Pozdrav ekipa. Danas nama je Miroslav, ne Žarić, nego Zarić. Evo, lijepo, još jedan utarak, šest na večer. Krećemo malo sa razgovorom za nama zanimljivim ljudima. Barem meni zanimljivim ljudima, sad ne znam da su vama zanimljivi, ja vidjet ćemo. Evo, ja sam sa Miroslavom porazgovarao već prošli tjedan, malo smo diskutirali o nekim zanimljivim temama, a među ostalim stvarima koje onako su jako interesantne za startup ekipu, za startup zajednicu, pošto je i Miroslav u startupu koji se zove Beyond Seen Screen, iza, kako bi rekao to Miroslav, iza viđenog ekrana. Tako je. So. Da. Uh, pa ajde Miroslave, reci ti nešto o sebi, pošto sam ja sad nešto rekao o tebi. Pa evo, ja, ja volim šetnje plažom, jel? Ovo. <laughs> ja <isim. laughs> Malo na šalu, jel? Znači, evo, bio sam screen doslovno, kao što si sam rekao, Rene, uh, iza viđenog ekrana. To je ono obični ekran koji mi obično danas vidimo je, uh, zahvaljujući pandemiji i apsolutno svemu, je ekran ili monitora ili od laptopa. <laughs> to moramo blejati u to. Ali vrlo često prije toga, kad smo ikretali s našim startupom, a to je prije od dvije, tri godine, odnosno službeno prije dvije godine, a, i a, ekran televizora, jel, tu je neki televizor, pa mi glamo taj neki TV svijet, pa šta ima iza, osim zida? <laughs> o, ovaj, odnosno šta ima iza to kontenta? Iza, bi on se skrivno napravio, nas smo trojice ukućeni u cijelu, priču, znači ja uh, i moje kolege uh, Krešimir i Mario uh, smo napravili tu jednu interesantnu aplikaciju koju zovemo X-Ray, što onako imam jednu meta priču, a to je onako zato što stari televizor su uvijek imali one um, um, kako to objasni mlađima danas, uh, imali su uh, nešto što je proizvodilo zrake unutra. Da. <laughs> I Malo da je... Malo radi, malo, malo to ono, odite kod bake i u, u frižideru, u, bože, u frižideru, u podrumu ćete naći onaj stari televizor ili djeda i, i vidjet ćete kako taj stari televizor radio. E, odnosno imalo je tu neku kao um, diodu ili nešto što je to nešto slavo se uglavnom. Danas više toga nema, danas ima te LCD-ove, plazme uh, i šta ti ja sva što, ne znam. Ponta cijela te priča je da mi smo tijeli malo i poigrati se sa imenom, a i poigrati se sa cijelom pričom, što kaže, znači, malo i X-ray, znači i sama Beyoncé screen priča je da vam kaže što ima iza ekrana. Odnosno, vi gledate nešto, ja sam filmo filo od, od, od malena, i kad god bi gledao neki film ili seriju, bi se pitao, jo, kako, kako, kako se to napravilo, kako se napravilo u Star Warsu, kako se napravilo u, u Star Treku, ja sam sci-fi fan. Da, I onda da. kasnije kad čovjek pogleda neki film koji je onako ono, evo, to mi uvijek onako ima jedan cool film sa Pierce Brostanom, Salomon Hayek i Woody Halsonom, a koji se bavi nekom pljačkom nekog broda na nekom moru, na Karibima, totalno nebitno. Ali doslovno kad Salomon Hayek vježba tamo, vi imate svijeće i kad vi skužite kasnije da su te svijeće digitalno dodane. <laughs> to je preludo. Znači, i upravo to ono što mi sad pričamo kroz u našu aplikaciju. I kad želite saznati nešto, bilo to po istinutom događaju, ili vas zanima više o periodu, gledate Peaky Blinders, ili gledate Daming Gambit, znači, ono, Queen's Gambit, koji je sad uh, jako popularan na, na Netflixu, uh, i želite saznati o šahu, ko je, ko je Kasparov, ko je, da li uopće postala žena tog kalibra, postoji nekoliko žena tog kalibra, inače, koji su igrali šah i igraju šah na toj razini, Evo ću reći samo, znači, postoji vrelo informacija do kojih mi danas možemo doći zahvaljujući aplikaciji koja je X-Ray. I danas čak vi ako googlate ili ako idete na IMDb, Rotten Tomatoes, znači da je to ono informaciju koja je tamo. No, zahvaljujući ovom hubu koji mi zovemo X-Ray, vi možete utipkati ime serije, sad znam čuda živa, ili ako ste onome modu koji ja kad bi bio prije, da. gdje bi se uvijek da bar ima ovakva aplikacija, to je ono doslovno, gledam sad film, da ja mogu ostati nekako skenirati, saznat više o tome, ili... Pa čekaj, 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 da, čekaj da to sad pokažemo odmah. Aj, pokaži, aj, pokaži. Aj, pokaži, Evo. čekaj, to smo već Evo, govorili, je, lijepo. Ja mislim to dogovorio. Šta, znači, sad ćeš ti pokazati napravo taj proces, što, što, što... Evo, ja ću pričati, evo, ja ću pričati, tu je mobitel, kliktemo tu neki scan, gleda se neki film, uh, zbog nekih copyright prava, neću reći šta gledamo, skenirali smo nešto 
i kliknuli, znači ono gdje smo smo kliknuli, malo držimo u, taj monitor u, u fokusu i evo ga, znači piše recognizing, znači sa pravom čak, prepoznaje. Čak ne držim u fokusu, znači. <laughs> sad više nije u fokusu i ne mora nakon toga biti, ali evo šta smo sad dobili? To je bila neka serija koja se zove Peaky Blinders, evo sad možemo saznati sve o toj seriji, Bora. od trailera ovoga pa čak i do da je to na Netflixu, jel? Ako smo videli trailer, može se skinuti trailer. Evo to je sad na Netflixu. Malo tu pogledamo šta making of, kako se nešto snimalo, koji su vizualni efekti bili tu napravili, znači šta se vizualno tu napravilo, blooperi, A. ono što se dogodi na tu seriji. Pa čak ima jedna i video igrica o tome. Ali evo, ajmo pogledat um, soundtrack. Zašto je to interesantno? Zato što za seriju ima jako modern soundtrack. Ali možemo čak i raditi jedan uh, tweet ono, možemo mi poslati tweet, možemo pročitati tweet, možemo pogledati šta ima na Amazonu za kupiti od, vidili se tamo šešir od, 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 od Peaky Blindersa. Pa, ja ano, pogledaj... Mrč, mrč isto možeš. Ja sam čak negdje načuo ili, sam, ili si mi ti spomenuo da čak stvari koje su bile unutar filma, dakle, koji nije nužno reklamiran kao mrč, dakle, da ti, čak sad ću ti samo ovo da, e, ovaj, je ovaj, čak i te stvari, dakle, se mogu vidjeti, dobaviti, tako da je pregled imam, sajmo reći. Znači, mi imamo neke te određene već informacije koje, su, koje smo mi predefinirali. A poanta je u tome da mi sad surađujemo sa svim ljudima, evo sad nas koliko god ovdje da sluša a, 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 slušateljstva ili gleda gledateljstva, a, može nama reći gle, ono, gledao sam Black Panthera, tijel bi saznat malo više o, ne znam, afričkim državama ili ovo onem i mi ako dodamo ta info, ta info će biti tamo, jel? A ako mi ne znamo da ljudi to žele, mi ga nećemo dodati. Mi ćemo dodati ono što je, nažalost, uh, postoji tisuću jedna super konekcija od, od Sex and city gdje možemo dodati tisuću jednu cipelu za prodati, jel? Ovaj, ajmo jednostavno pogled iz početka. Zašto je mlad startup? Mi smo mlad startup i mi istražimo što ljudi žele saznat. Tako da trenutno ako vi sazna, skenirate nešto, možda nećete saznat, to možete kupiti u IKEA ili u ISKU ili u Primi, jel? No, ako se, ne znam, prima nama javi, kaže, gleda, pa ovaj sto, stolić tamo iz te serije, hej, mi to imamo na prodaj, možemo vam ponuditi tu informaciju. Hvala. Meni je, znači sad smo nekako ušli jako brzo u X-Ray. Da, da. Fora je ime, dakle, same aplikacije, pamtljivo. Imaš neku anegdotu vezano s to, ako se ne varam. Pa da, pa kao što rekao, znači ono, prvo kao X-Ray, ta je, ta je poanta u tome da je kao to ta neka tamo mašina, odnosno uh, uh, dioda koja nešto šalje sliku, no interesantno nam je to da uh, prije nekoliko mjeseci, nažalost, evo u Španjolskoj uh, uh, smo jako postali poznati, uh, mislim poznati, zato što je bivši <laughs> kraj Španjolske optužen za uvjeroženu korupciju, a inače Rej na španjolskom znači kralj, X-Ray je bivši kralj, a kako je on bivši kralj, oni su svi tražili taj <laughs> termin. <laughs> što srećno pa nismo plasirali oglase na to, bi jako skupo platili. <laughs> Ali, znači, u, no, u novinama, u svemu, znači, kad kažem novinama, to danas više on, on online, jel? Doslovno X-Ray ja sam dobivao notifikaciju da smo jako tražem on tek pogledam. Ludilo. Pa dobro, okej, okay, baš je nije tako ono. A kako smo evropsko... Da, malo weird. Znaš, ono, ono, i na to smo nekoj evropskoj razini krenuli smo, ajmo više krenuti iz Europe kao ono, mi, mi smo isto u Evropskoj uniji, jel? Pa ono, ajmo malo krenuti uh, marketing tu. I kad sam vidio da nam skaču hitovi na X-Ray, onako, wow, onako pogledam šta je. Okej... Okay. <laughs> Mislim, korupcija i Hrvatska se vrlo često pojavlju u medijima, jel? Ali baš korupcija i, 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 i bivši kraljevi Španjolske, tako da, nažalost, <laughs> inače taj rej, evo, rej, jel? R, E, Y, doslovno nismo išli na R, E, A kao Y, upravo da se poigramo s imenom, ko što postoje nekoliko ono, kompanija koje su, ne znam, ono, nisu content sa C, nego su content sa K i te kompanije, znači, on, da, da se poigraš s time, jel? I mi smo isto tako išli na to, ko bi rekao da će, evo, 2020. uz sve što se događa u svijetu, bivši kraj Španjolske biti optužen za korupciju. Ok, znači, Miroslav prije startupa. Miroslav prije Beyond Sin Skrija. Jesi ti prije ovoga bio u nekom startupu? Nis, evo, ovo, ovo, ovo je prvi startup, znači ovo je prvi startup okay. u kojem sam ja bio, ali ja sam inače, evo, u islamskom prodam, 
a pošto pričam na nekome tu rijeci, <laughs> jel? Ja, ja. O, ono, a inače sam radio i kao radijski voditelj, televizijski voditelj, novinar, pa sve do toga da sam radio i u jednoj kompaniji ko, u kojoj sam upoznao svoje uh, co-foundere Marija i Krešu, uh, gdje smo stvorili ovo, a to smo se bavili, znači to je jedna kompanija koja je ono, ha, možemo reći svjetski poznata, ali doslovno uh, smještena tu u Hrvatskoj kao R&D odjel, Uh, ali je zapravo uh, kupljena od Britanaca, Amerikanaca, pa se na tak putovo i po svijetu i svašta. I, i tako je zapravo nastalo još 2012. Prije što sam počeo raditi za, kom, za tu kompaniju gdje sam upoznao svoje kolege Marija i Krešu, ja sam doslovno um, radio nešto sa argumenta reality To sam radio preko jedne aplikacije koja se zvala Liar, koju je kasnije kupio... Uh, uh, Jo, kako se oni zovu, uglavnom uh, njih njih uplisao jedna ogromna korporacija, uglavnom to, to je bilo dostupno, mogli ste raditi super stvari, naravno u Hrvatskoj to nije toliko bilo poznato, ono, argument real, da je prošljena stvarnost, jel? I onda me ne uvijek patilo to nekako kao taj neki film, bilo kako kak da mi to spojimo nekako. Ja sam ono jedan od njih luđaka koji vole filmove toliko da sam ja na radiju imao emisiju o filmu. Super. <laughs> gdje bi ja onak pričao o filmovima i, 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 i vodio ljude da gledaju, ne znam, trailere na, na YouTube-u koji je tek tad postao, ono, možete zamisliti, ono, možete i sam zamisliti koliko je to i svi naši slušatelji gledatelji u ovom trenutku gdje je YouTube bio prije 10 godina. A ja, ja uvijek volim reći, meni to je fascinantno, ovaj, Stariji sam od YouTube-a, ono, ono jel? A, I da, danas je ono to ono, mlađima, ono, imam, imam nečake i tako dalje, onako ono... Da, da, kada ja svoje djeci objašnjavam šta je... Kako ste vi... Pri... Ja kaj, šta? Ono, pa nije prije bilo mobitela, uopće, Ta, kako? E, i, i, i sad pa zelo... I to je ono što zapravo, kako X-ray zapravo radi. Ja vam sam pogledat tu cijelu priču, ja, i zašto je povezano je sa mnom prije mene. Ima ljude inspiracije, iskoristimo to. Iskoristimo to. Znači, poanta je u tome, poanta je u tome da kad sam ja pisao neki seminar u srednjoj školi, ja bi još u gradsku knjižnicu, jel? Ono, treba drugi svjetski rat. Danas uđeš na Wikipediju, pa Google, pa ne znam, ja sam što. A ne, evo, ja se bi ono naš, ono, torbu na rame, školsku, u, u, u gradsku knjižnicu, pa uzmi knjigu, pa pročitaj, pa ili zapiši, pa podigni ovo, ono. I to je poanta cijelog I ja sam, kad ja prezentiram X-ray, kad mi prezentiram X-ray, Mario i ja najviše prezentiram X-ray, a moj kolega Mario Drvenšek, znači mi prezentiramo to i onda neko pita tako, pa dobro, ono, šta sad tu nešto, neke informacije, ja kažem, hej, sve pet. Tebi ovo nije potrebno. Cool. Ali, ako želiš saznat nešto o drugom svjetskom ratu ili o, ne znam, Hedervarija ima vam ovdje, gdje ti odeš? Odeš na Wikipediju ili odeš u gradsku knjižnicu? Podem na Wikipediju. Zašto? Pa zašto ti je bliža, jel tako? Tako i ovo danas. Zašto bi ja danas otišao na IMDB, Google, mene zanima neke informacije o filmu, zanima me, ne znam, dijel iz Supernaturala koji je sad završio nakon 15 sezona, a, 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 Dean nosi onu cool, super jaknu, mislim, halo, lik ima stvarno super jaknu, evo, moj mali jedan inside my main, mind, o, <laughs> sorry, o, znači ono, k- kak nabaj tu jaknu čovječe, znači ono, mogu odišta je Google, pa Google, i nakon 20 minuta, onak, je, yeah, istina. Okay. Ili uzmeš X-ray to saznaš u roku 23 sekundi, odnosno koliko ti treba da se povrati informacija. Kojiš. A to je nešto što svi mi radimo. Znači, ono, ja isto, kad je neka serija, vidiš nekog glumca, glumicu i ono, poznati je, pa ono, iz kuriositeta odeš, poglaš, googlaš, googlaš, dođeš na IMDB, pa onda sa IMDB-a dođeš na ovo, pa onda saznaš, wow, pa ovo, ova, ova i ti, pa ova ženska je ono mlađa od mene pet godina, ja sam mislio da ono je tipa deset godina stari. I onda sa ženom Evo. na kauču kažeš, a vidi kako, bla bla, i tako. I onda komuni... I onda, i zapravo razvi se cijela ta diskusija i ti kroz film zapravo, kroz traje film ili serija. Pa zašto, tipa... zašto oni da. pub kvizovi su uvijek bazirani na filmove i serije? Sigurno nisu na povijesno događanje Hrvatske iz 1923. ili iz Hrvatske iz, tis, iz 867. Šta želiš reći? Želim reći da je košto, košto je 
prije nekoliko stotina godina a, knjiga i informacija bila sporo dolazeća do ljudi. Danas je jako brzo dolazeći film, serija TV i to se obično koriste u kvizovima i mi želimo sad informaciju o tome i jako smo onako, wow. Zamislim sad ovo, Damien Gambit, znači ovaj, to volim sad koristiti zato što ono, ovo ću milk, milk naš, ono, ja, ja slavonac pa ono čuvo kraj. Ovo, <clears throat> on ću reći, toliko je toga je ono sad oko te serije, a ženska glumila u Splitu, znači onaj film Split, o, o, i, i glumila u Glass o, sa McAvoyom, sa, sa, sa ono Bruce Willisom, da ne kažem ono, top par glumcima, ali žena je glumila, sad upravo što sam ja ovdje prikazao, ako skenirate Peaky Blinders, žena je gluma tamo. Ima i za sebe možda 17, možda zapravo bolje rečemo, ima sedam možda relevantnih uloga. Ja nju znam od klinaca što sam gledao Playmobil. Pazi, Playmobil je izbacio svoj film, valjda da okay. parira legu i ona je tamo glumila, na primjer, glavna junakinja. Je glumila u Playmobil. I zaista, ovaj, to, je, to su neke stvari koje su jednostavno postale dio našeg života. Htjeli mi ili ne, mi svi se bavimo sa životima uh, celebritija, glumaca i ne samo to, nego stvari koje su u tim serijama postaju jako cool negdje sam pročitao, možda je neistina dakle da je užasno se povećala popularnost šaha i da je na nekoj strani je, je. Ja, ja, ja sam... nešto bum se dogodilo je, ja, sam do, ja sam doslovno to objavio sve što te prekljela na Linkedinu na, na svom profilu koju evo pozivam sve da prate možda, ono, možda sam u tebe to ono pobrao pa da, znači doslovno znači ovaki ide ovako interes ti za šah i onda ovako zato što je došao uh, ovaj um, Queen's Gambit. To je isto koji Crown, Crown, bože Crown. Uh, Crown. Znači ono, ono svi prate tu englesku britansku obitelj, Die Ko, Die Meghan, Dio, Die Harry William. Da, da, da. Rođeni smo isto kod. Uglavnom <laughs> hoću reći Die Ko Alcacerija krene, to ono ljudi prate, gledaju Die Kut Kut kamo šta se tam događalo. Dotle je došlo da je Britanija je zahtijevala sad od Netflixa da, da stavi da to kao fictional series, da ljudi ne misle da sve što je u toj seriji zapravo, jel? To zna, fora. Evo, to je zadnja dva, tri dana peripetio oko toga, jel, pošto ja pratim to, a to mi je i biznis, a i strast. Znači, ono, doznam jedna država <laughs> sa svojom royal family, a, Uh, on, on, sa svojom kraljskom bitelji traži od serije koja snima na taj način gdje je onak, a ovi onako ono, pa, pa valjda ljudi kuže da je ovo serija, jel? Ko ne, ne, stavite disclaimer onako ono, this is a fictional event based on no. real events, znaš ono, bazirano na stvarnim događajima. I to je poanta ove cijele priče, tako da kad mi skeniramo i ne znam, vikinge, Uh, to što u vikinzima kao seriji s našom aplikacijom kad skenirate, vi ćete saznati jako puno informacija isto tako jedna informacija i da Michael Hurst i, i njegov djek Cherry glume u seriji nepotizam neko bi rekao, ali nije zapravo oni su dobre glumice, jedna od njih čak glume u Tudorima u kojima glumi jedan glumac koji se čak pojavlja znači ono, to je takva konekcija ovdje i to je ono kad čovjek krene istraživat koji sam ja kao filmofil za samo ovak passion to kod toga, i, i, i ono i da mu se nađeš u tom jednom svijetu gdje je ono wow, šta se tu se događa ko tu se radi, i onda nak, tek nakon nekog grema skužiš pa to je bazirano na fikciji znači o vikinzi serije koje sad poznate čekamo tu zadnju kovali vikinz, vikinge, čeka tu zadnju sezonu, odnosno zadnji dio te sezone šesta, znači poanta cijela te priče je da da taj glavni lik ili nešto nije postoje, ali postoje kao ime tog oca glavnog li, zapravo koji je glavni lik i to je ono kako čekla u seriju, učin kuži da taj njegov sin je zapravo povijesna ličnost upisana u povijesti, znači upisana u knjigama ono, jel? Ti, ti znaš onu uh, priču zvalo se, sad sam malo googlao uh, Six Degrees of Kevin Bacon Naravno, ja, ja obožavam tu e, priču. To je baš znači, na tragu ovoga što si ti sad rekao. Znači, ako ljudi je. ne znaju, o čemu se... Aj ti objasnijo. Znači, ja, ja, ja. Six Degrees of Kevin Bacon, 
Je vrlo jednostavan poant. Znači, ako poznaš uh, Kevin Bacona, doslovno si povezan sa svakim glumcem, redateljem u svijetu Hollywooda. Ali to, to, to je realna uh, znanstvena činjenica da čak ovdje u Hrvatskoj, uh, evo recimo, ti sad mene znaš, znaš koliko si udaljen od uh, škore? Pa, dobro, ok, u hrvatskim pojmovima znam da sam jako malo udaljen. Ali tipa, koliko sam udaljen od... Uh, 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 glumca koji glumi u Star Trek Discovery-u nekoga na tijelju. Jedan, ja. Zašto ja poznam uh, glumca iz discovery koji sad trenutno glumi kapetana Suru, a, a, a znači Doug Jones. Evo. <laughs> e pa to je fora. Znači ono, nisi ni six degrees, nek si two degrees. Fora, fora, je, 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 to znači, se vidimo. Na primjer, I, ono tako je, ono, ono doslovno, upravo to znači ono, ljudi ne razumiju da danas, ono, ono ja, ja sam to volio slušao kad sam bio prije nekih 10, 12 godina, ono, kao, e, globalno selo, jada, jada. Mi smo toliko se, ali al, koliko je jaka ta konekcija, to, to je isto bitno. Evo recimo Vanessa Hudgens, glumica koja trenutno ima... E, nisam vidio na Netflixu, ono, glumi u nekim uh, Christmas Netflix. Tako je, ali trenutno je vodila MTV Rewards, jel? Okay, I da. ona je trenutno nešto napisala tamo, ja sam nešto njoj komentirao, ona mene lajka, nazve smo povezani. I mi smo se ja, čuli. Znači, o, to, to je poanta cijelo ove priče. Znači, nemojmo zaboraviti da smo mi tu, gdje god da jesmo, Hrvatska, jako povezani sa svijetom i da se ne trebamo bojati toga. Da trebamo embrace-at to. Ono, trebamo uzeti to i reći gle, ja dolazim iz Hrvatske, uh, mala zemljica tu gdje već je, ali smo povezani tako jako sa čudima živima na cijelom planetu. Ono. E, meni baš ovaj ću sad iskoristiti to što ste tu povezano spomenuo i dakle sve to skupa. E, ga, vi kao startup radite već tri godine, am I right? Uh, da, ali ja, aplikacija kao u... takva, u, 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 to je jako bitno isto napomenuti, sorry što te prekidam, ali, ali jako je napomenuti, znači, startup može raditi i 16 godina, ali izbaciti uh, final product, a mi smo ga izbacili, final product u uh, 1. 8. 2020. Ok. Prvo to je ovo što ljudi mogu pogledati. Cool. Znači ove godine, jel? Ali prije toga je bila testna aplikacija, mi smo ono, povezivali se, tražne investicije i cool. čuda živa, jel? Koliko si ti znao, o, znači ti si u jednom trenutku, prepostavljam, došao i rekao, ej, znači svoje kolege, kako si rekao da se kolegu zovu, zabravio sam? Znači Mario i Krešimir. Evo, Mario i Krešimir, znači došao si I da si njih Mario. nema, ne bilo ni ovoga. <laughs> e, došao si Mariju, došao si Krešimiru i rekao si, ej, ti ili ko već ili tebi neko drugi došao, ali ste se našli oko neke ideje. Tako je. I to je bila samo ideja, ono, ideje su jeftine. Znači, kao što je Slaven rekao, pa mislim, kao što je Slaven rekao prije ovaj, ovog svega, prije ovog razgovora, znači prije sedam dana, Slaven Damjanović, dečko koji vodi eagrar.eu, ono, bavi se time da zapravo baca sve vrste senzora i IoT i, i tako gura poljoprivrednicima i poljoprivrednici dobio je turbo dobra izvješća, da, te, da ne ulazim previše duboko u to. On je isto rekao ono, ideja je multiplikator, znači realizacije, to je koliko ti uložiš u realizaciju, toliko je, ako je super ideja, on je rekao ako ti ideja vrijedi milijon dolara, onda znači ako uložiš toliko, onda ćeš dobiti puta toliko natrag, što ima logike, dakle sama ideja može biti super, ne, ali dobro, ajmo ne ući u ovo, ovo zbilja dijelo je kao originalna ok ideja, da li svi startupovi moraju biti originalni. Da li svi startupovi mora imati original wow ideju? Ne. Ne? Ne. ne. Tako, znači... Sve nešto cool startupove, ono sve nešto cool, ono, ovaj radi klupe, solarne čovječe include, ovaj radi super automobile, ovi, ne znam, nija infobip šiba tamo poruke, radi svašta nešto po svijetu, ovi četvrti rade, ne znam, nija šta, Albert stavlja ovaj... Gajšak se, aj, gajšak zove Albert. Je, gajšak, ja. E, zakonik, ovaj, zakonik. E, sastavlja, tamo prodaje sve čovječe cijelom svijetu, ono, svašta, a sve to cool, ono. E, da li ti moraš imati, znači, neki sad, neko iz rijeke ovo gleda vjerojatno i ovaj, sad razmišlja, dobro, ali moja ideja nije toliko cool, ja želim samo poboljšati, optimizirati rad nekog CMS-a ili nešto tako. 
Znači, kako ja... ta pristupa nekom investitoru? Šta je, da li investitoru uopće važna ideja? Ajde malo mi to objasni kako je tebi došlo ono od ideje, da. od nečega što je samo na papiru, i ima pot... što si ti bio rekao, ima potencijal, ono što si ti zapravo rekao o tom potencijalu svašta, znači nešto ima potencijal i sad, šta se dogodilo dalje? Evo, ja, ja bih volio... Ja bi volio... Ja bih volio prvo, kao što ljudi vide, možda ovdje da ja pijem kao, jel? Je, vidim ja. Šta, šta, šta je na, na, nacrtano ovdje? Ma, šta SpaceX piše? Ne, piše NASA. <laughs> Space Shuttle. <laughs> šalim, šalim se. Da li je gospodin Musk izmislio nešto što ne je postalo danas na planetu? Ma nije, pa njega baš i, i nekako loveno tu šemu da je on non-stop nešto ono izreciklirao. Ili Šta je ona, on, on je samo rekao, gle, ja ću poslati raketu gore, i mogu bi vratiti tu raketu. I to je ono, ajmo reći, ideja. Jel? Ideja koja je čak i postojala. Znači, čak znam da sam gledao neke stvari gdje je to sve bilo već opisano, napravljeno, nešto. Uber, a... Uber pa mislim. Znači... Uber kad to zvuči katastrofa. Ono, znači, da je neko nekom prezentirao Uber ikad prije, ne znam, 12 godina. Ej, ti ćeš ući u auto od stranca. On će te voz negdje. Dobro. I, i to je to. Mm, dobro. <laughs> Taksi, ali nije tak. Inače, ljudi ne znaju da čak postoji jedan startup koji doslovno vam nudi danas mogućnost da ono su totalno soluda ideja, znači ono, ti sad dođeš na posao s autom, ja, ja nemam auto, ja se vozim javni prijevoz. Ti imaš auto, recimo, karikiram, dođeš na posao i ti ćeš biti na poslu 8 sati, jo? Da. A auto će biti na parkiralište. Šta kažeš na to da ti iznemiš svoj auto nekome, da taj neko voza auto i radi Uber s njima i ti dobiješ pare od toga? Jer to neka ono vanzemanska ideja, ili... Pa nije, okej, okay, to je ideja. To je zapravo, koliko sam shvatio, i Tesla ide u tom smjeru da zapravo na neki način tvoj auto ne bude tvoj auto, to je da bude tvoj auto, ali da bude na raspolaganju i drugim ljudima kad ti to hoćeš. A, I zapravo trenut... to je korištavanje te investicije. Tako, i trenutno postoji jedan startup koji radi u prosti. Znači, ono, poanta cijelo je priča, ono, kako sam je došao mi, uh, uh, sa kolegama znači, smijem pričao. Znači, imali ste imali ste papir. Imali uh-huh. ste ono potencijal zaista kroz... Kroz, znači, znači imali ste Miroslava, Marija, Krešimira, super likovi, wow, ono, svako jutro ste se pogledali, jutro rekli, yes, we can do it, i šta onda? Zapravo smo svaki dan u 22 u noći rekli, nakon posla koji bi obavljeno na redovnom poslu, rekli, let's do it! Znači mi smo onak jednostavno rekli, a, a, ajmo vidješ da li se može nešto napraviti po ovome, zato što postoji neki kao tamo Shazam, jel? postoji SoundCloud, ili Sound nešta, ja uvijek u njih, ne znam zašto sam govorio Sound Garden, Vjerojatno zbog benda koje sam slušao kad sam bio mlad. O, <laughs> Chris Connell. O, uglavnom, ovaj, um, hoću reći, postoji ta, ta cijela jedna priča da jednostavno tehnologija napreduje i tako da taj neki argument reality, neki ta a, mogućnost skeniranja. Znači, mi tu sad u Hrvatskoj već imamo nevjerojatne stvari. Od Equinox Vision, a, o, ovaj, a, koji nudi mogućnost pozicioniranja a, interaktivnih... A, mix reality stvari u prostoru do a, evo, nas koji radimo tu mogućnost ovom, pa čak do, ako odete u zadar i skenirate bilo koji a, kip ili, ili nešto, možete dobiti određene informacije a, o tome a dobit ćete ga njega u animaciji znači, to, to raste, jednostavno treba dobiti neka određena tam tak reći pozicija u svijetu i vremenu znači Isto kao što, što neke aplikacije, tipa evo sad ću reći taj Uber, Uber prije Ubera je postojao, nimo ni ime, no, čovjek je to pokušao progurat, njegovi investitori nisu zagrza za to, i onda došao Uber, čovjek koji je prije sebi imao oko pet ili šest propalih startupa, znači propalih, to je ono čak se Hrvati najviše boje, ovaj, a propalih startupa, on je došao sa Uberom i to je uspjelo. A kad sam ovo sad rekao, to je, to, to, to je poanta to da mi u Hrvatskoj jednostavno imamo taj jedan mentalitet koji se kaže, nakon je pa tebi je propao firma. Da, neću pri, neću priče s tom. Da. Znači on je moja prva firma, čisto uspjela sam jedan obrt koji se bavi audio produkcijom prije ovoga. Morao sam ga zatvoriti zato što jednostavno, uh, ja sam bio u slavonskom produ prije jedno 15 godina i to jednostavno svi klijenti su bili ili u Zagrebu ili u Sloveniji ili tako dalje i tad nije postala mogućnost, ono, postala je mogućnost, ali nije bila toliko realna sa ljudima da priča preko Skype-a, preko uh, 
pa mi da ta doslovno Skype i IRC bio jedina mogućnost da neko radi nešto online i priča s nekim ali su ljudi još tako bili na ono ja imam se način na kavi pa onda pričati danas je šest mislim ono što hoću reći, znači ono doslovno, X-Ray je sad u toj poziciji, odnosno bio se screen sa svojom aplikacijom X-Ray, imamo čak jednu drugu aplikaciju za CT, to ne spominjamo toliko često, a ona se baje i skeniranje mojih fotografija, recimo tu imam jedan plakat od Pikachu-a, Pikachu, i kad se on skenira možete dobiti najbliže kino, možete dobiti najbliže gdje možete kupiti film, seriju ili čak link gdje ga to pogledate. On je dostupan na Netflixu u Hrvatskoj, ali je dostupan na nekom drugom streaming servisu. Hoću reći, a da ne pričamo o kupovini svega i sad ću ga čak pokrenuti igricu koja se zove Pokemon Go, a dostupna je kroz Niantic, odnosno Nintendo, kroz aplikacije. Znači, postoje toliko toga danas interconnected svijeta i ovo je savršena tijela trenutak za to. No isto tako neke kompanije su pokušali nešto napraviti prije. U Dublinu je čak Argument Reality radio toliko dobro prije šest godina, gdje ste se vi mogli voziti javnim prijevozom, skenira sjedalo koje imalo reklamu na sebi, dobiti sva kazališta, sva kino dvorane i sve pubove koje imaju stand-up komičare. Da vidite, di su najbliže, dok se vozite linijom na busu, jel? da odete tamo i da to pošlite vam tamo. To je turistička zajednica koja njih jako dobro iskoristavala već tad. I to je bio doslovno skeniranje ne QR koda, nego doslovno skeniranje te slike kroz aplikaciju koju su imali tada i to se bavio sa Alayarom, odnosno sa određenim aplikacijama koje su da bile dostupne. I tu uvijek nastupa danas. Danas nemamo sve te neke čuda živa koje možete odući u kafić pa skeniranje QR koda pa platiti preko grge ili čega što se neće... Banaka već kreće i preko Kekspeja kreće i tako. Upravo to. Znači, ono, danas te kreće. Nažalost, mi kao Hrvatska, mi smo zapravo toliko napredan narod i sa tehnologijom. Mislim, te pričamo od Tesla pa nadalje, mislim, i o ljudima koji su izmislili čuda živa, a da su spasili i svijet i planet. Možda malo i pretjerujem, ali uglavnom, mislim, su Hrvati ucicali u nekim stvarima. I sistinska kapela je sačuvana zahvaljujući određenim određenom trudu jednog Hrvata. Znači, ono hoću reći, toliko toga dolazi odavlje gdje mi jednostavno se bojimo izaći van. I tek danas, kroz ovu godinu, zapravo 2020. godina, je najnevjerojatnija godina za hrvatski narod, znači da smo saznali za toliko start-up od Krotima, Infobipa, Infinuma, ovoga, kako se zove, Nanobita. Znači, ono, toliko toga se dogodilo, ali ti ljudi nisu ono jučer otvorili firmu. Znači, nisu ljudi otvorili jučer firmu. Tu su nekih deset godina, tu su nekih petnaest godina. Tako i X-Ray, kad nakon nekog mene pita, kažem, e, mislim, tako tri godine, kako vi namirate proširiti se po cijelom svijetu? Onak, pa, tu smo tri godine. Pite me za deset godina gdje sam naš. Jer i sam Shazam, koji postoje od 1999. Znači, prije smaka svijeta, jel? Je tu. I jedna od prvih kompanija koje su uložile i koristile ga, se zove neka mala kompanijica, možete čuo za nju i naši slušatelji i gledatelji sada zove se nekako Apple, je kupan i za 600 milijuna prije dvije godine. Prije dvije godine. Znači, nije kupla ono nakon tri godine postanja. I onda kad mi neko kaže, znači, mi imamo tako nekako očekivanja tu, daš, ono, kao, ti si primaš start-up, ono, nas trojice se tu trudimo, svaki dan se borimo, zaposlimo čovjeka na mjesec, dva, ili platimo nekoga da nam odrede neki dio posla, nešto događa, stavno se nešto događa, i onda neko dođe i kaže, a to je start-up svijet ovdje. Znači, mi moramo, mi moramo, ja stalno borim se za to da mi postavimo start-up nation, Evo, Izrael je trenutno prešao iz Startup Nation-a u Scale-up Nation. To mali broj ljudi zna. Znači, oni su imali toliko startupa koji su toliko postali javno poznati i priznati u svijetu. I inače, evo, Zicer, u čijem prostoru se trenutno sad nalazim, Zicer je Zagrebački mladski centar, koji je i uložio u nas i čije prostore koristimo pod određenim uvjetima. Nevjerojatna stvar i je partner sa i takvim nekim određenim korporacijama i državama, ali evo, Izrael je doslovno prešao to da on jednostavno 
i boli briga za start, mislim, nije da ih boli briga, da li njegove tu cijelu priču, ali oni kreću u scale-up, oni, oni kreću od priče od 100.000 eura na milijune, na, na desetke milijuna eura, dok mi ovdje još uvijek nekako se bojimo s našim anđelima, sa, znači evo, evo, prvi novac koji smo i uopće dobili za, za uh, Beyoncé Screen došli iz Slovenije, ABC Accelerator, nakon toga Phil Rouge Capital koji je sad tu u Hrvatskoj pozicioniran i za sve startupe iz Hrvatske ili koji su registrani u Hrvatskoj pod tim imenom. A, nam nude mogućnosti razno razne gdje se mi ne trebamo bojati bili mi u Rijeci, Slavonskom brodu, evo ajde, srećom pa sam ja sad tu u, u nečemu što se zove Zagreb, pa mm-hmm. ono vam tam, ali evo doslovno Kakve veze ima Zagreb? Mi smo opet morali otići u ABC akcelerator u, u Sloveniji i tamo. I danas zahvaljujući je upravo ono što ti ja sad radim ovdje, a to je jedan um, online meeting, ljudi mogu doći do toliko velike kompanije. Znači, uh, kompanije iz Amerike počinju otvarati VC fondove tu u Hrvatsku i to je ono što uvijek pokušavam i kroz svoje LinkedIn i, I, I kanale na kojima sam aktivan pozicionirati informaciju o tome da startup nije startup i da zarađuje milijarde Znači, je jedan startup koji je zarađivao milijarde, zove se Quibi. Znači, Quibi je bila uh, uh, medijska aplikacija uh, sa filmovima koje ste mogli gledati na mobitelu ili ovako, ili ovako. Uh, čovjek koji je glumio Tora ili šta ja znam šta. Čovjek koji je glumio u, uh, u određenim stvarima su glumili u filmovima i serijama koji su bili tamo. Ž- žena CEO je bila iz uh, Warner Brothers ili šta ja znam šta. Znači, to ogromni novci. Nakon 9 mjeseci firma propala. Ogromni novac je firma propala. A, mi pričamo isto tako o nečem što za Magic Leap, u kojoj su uložili ogromne kompanije, preko milijardi eura uloženo unutra, vrijednost, ne znam ja sama kolika, po, podržali su Vane Brothers, podržali su Lukas, Spielberg, sam možda sam i dao neke imena koje nisu točna, ali evo možemo to pogledat. Ponadite u tome, čak i Hrvati su radili tamo i možda još uvijek rade kao developeri. Niko ništa ne zna, on ima već godinu dana. Zato što jednostavno nije poanta u tome da mi pričamo o milijardima, vam to mi možemo pričati o nekome koji je zaradio sto tisuća eura, ali ako u njega uložio, uložio neko koji danas možda ima pekar, ali ima deset tisuća eura da uložio neki startup i kaže, gle, ok, digitalno ide dalje danas, idem uložiti taj novac, idem podržati neke mlade dečke tu i susje, zato čovjek kupio kod mene svaki dan kruk, Gle, i bori se zato da ima neke startup tu u, u, u Rijeci, u Splitu, u Donjem Miholjcu, u, u, u Vukovaru, totalno nebitno. Idemo dati 10.000 eura. Meni to možda ne, ne znači puno, zato što svak, ja ću svaki dan dalje prodavati kruh, karikiram, jel? Ako je neko vlasnik pekara. Ali ne potreži tog dečka. Ako taj dečka sutra da preko se zaradi 100.000, ja imam 20% njegovog kompanija, ću 20.000 eura nadalje. Ok, ali ja sam dobio 100% nazad, ono, ono, ono jel? Ono, ulož sam 10 tišća... Neki način tog igranja rizika od strane investitora, da. ali meni jako, ja se uvijek volim staviti u tu poziciju osobe koja, znači mi smo i za ovoj grupe i ti, dakle smo svi oni koji radimo proizvod servis. Dakle, mi nismo investitori. Znači, nas zanima taj um, pristup kada ti završiš. Znači, ti si se nalazio sa svojim kolegama nakon posla, znači, ekstra effort ona da. trud, rad, lijepo da dođeš do nečega, što možeš već pokazati kao prototip van, što možeš, ajmo reći, neku firmu osnovati oko toga i pomalo sramežljivo krenut u neke ozbiljnije stvari. Kada ti je bilo, mene jako interesira, uvijek volim taj trenutak onako dozad, kad ti je bio taj trenutak kada ti je bilo ok, ja fakat ni moj kolege ne možemo više raditi naš full time posao, da se sad moramo svičati na ovo. Da li ti je to bilo prije investicije, poslije investicije, za vrijeme, koliko uopće želiš, koliko možeš podijeliti o tome, to bi mi bilo, to je baš onako izmjeno čuti, jer ja mislim da je to taj presudni trenutak koji većine ljudi zaustavi. I ja. prvo i mene bi zaustavi, apsolutno. Znači imaš neka primanja, imaš neke novce, pomalo ide život, ljudi imaju obitelj, kredite, djecu i sad. Dođe ženi i kaže, na ženo, Pa nećemo dobiti plaću sljedeći mjesec. Ono. Ja se odlučio ovo raditi. A, I sad, kako to... Znači, da, to... Ima, ima rizika, ti to smanjuješ, glaš racionalno smanji. Kako to ide? Kako je to kod va- vaše slučaje išlo? Koliko možeš podijeliti o tom? Pa, mogu, mogu podijeliti na te način da jednostavno ovaj, a, ne postoji pravi trenutak. Jo. 
Da, da li je trebalo biti to mjesec dana prije ili, ili tri mjeseca poslije? Ok. <laughs> o, o, ovaj, zašto sam se mjeseca poslije dobila investiciju od, 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 od ABC Accelerator. Znači, pojante u tome da a, se ovisi od osobe do osobe. Jel? Znači, mi smo budu strepale prvo. Znači, nas trojica smo sjeli i rekli, gledaj, ok, imamo toliko, toliko novca, ono, am vidjeti ovo, ono, ne možemo više po noće raditi, zašto smo svaku noć radili od 22 do karikiran, od 23 do, do nečega, a imali smo vodeću poziciju u firmi prije toga. Čovjek jednostavno, ako ono, se još će iscepljeno ovo, ono, a vjeruje u produkt koji radi i jednostavno, na neki način, kad je pravi trenutak? Kad, kad je pravi trenutak za bilo šta? Ono. Ma, mislim, nema pravo trenutka. Ali nema. Jedno, čovjek mora osjećati dovoljno, znači nećeš ni imat karikiram. Neće čovjek ići otvarat pekaru, što si ti rekao, ako apsolutno nema veze sa... Nije spekao kruk u životu. Upravo znači, to. Ipak ti pripremiš, ipak ti malo kreneš u to, ok, idem, idem složiti ovaj stari recept od svoje bake. E tako. Pa idemo... I... idemo I upravo ovi, od, od, znači mi smo doslovno možda godinu dana, tih 22 do, do 1, 2 u noći, radila nečemu što zove biznes plan, što zove prezentacija, što zove ono, i, I kad čovjek nekako, tu, tu budmo realno. Ovo, ovo, ovo. Čovjek... Vi, vi ste, ono, vi ste obični, obični ljudi, ono, kuš, kako da. ti znaš sada kako treba dobar biznis plan izgledati? Kako ti znači... znaš sada termine, kako si gledao na YouTube-u što si znači, se doslovno YouTube, Wikipedia uh, webinari, apsolutno sve što čovjek može pročitat, poslušat i saznat na cijelom planetu da je dostupno, znači odeš na to sve, čitaš ko blesav jel? i onda kad skužiš da uh, ok, znači uh, očito da vi si fondovi traže tu i tu informaciju i da pripremi tu i tu informaciju, onda saznaš da pripremi tu još ovu informaciju, onda saznaš da neki Mislim, fondovi žele zaradu, što je ono absurdno, samo malo ja sam sad u toj, inače ima ta jedna, jedna cool kao grafika, ko kaže ono, prvo skupiš pare od sebe, pa od prijatelja, pa od obitelji, jel, bla, 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 i onda tek ideš na ovo, ono. i to je to ponta cijela te priča, znači jednostavno a, čovjek u jednom trenutku mora ono, bite the bullet i reći, gle, ja više ne vjerujem u to da radim za nekoga, a skupio sam novac, taj ovo, ono, pripremio sam absolutno sve što mogu, dao sam neki effort i napravio sam neki reach. Najbitnije je taj reach. Znači, ne mora danas nitko, u krajnjem slučaju nismo ni mi, a da nismo pričali svoj. Mi smo znali sjestu auto i otići u Sloveniju. Priča s nekim ljudima, jel? Zašto ne? Ono, odemo, pričamo sa ljudima, jel? Odemo, odemo pričamo tu, nazovemo nekoga, kažemo, gledaj ovo, ono, ako ja napravim, to je to, da li, da li imamo neki, ono, ono, a vam pokušaj dobiti neki LOI, to je ono, letter of interest, znači, ono, neko za, za, zanima se za to, ovo, ono, pa to onda mogu pokazati investitoru, jel, ili mogu pričati, znači, ja se sjećam, ja sam čak, je, mi smo se vozili 12 sati do, do Nizozemske, ako, a, ti sa spravam sjestu auto i vozi se 12 sati do Nizozemske. Ja sam, ja sam bio i pred princem ovaj, Nizozemske, prezentirao ovo. Fora. <laughs> Kako te to dovelo, čovječi, da budeš pred princem od izvijeske? Šta je bilo neko događanje, neki event, pa su oni Bio je event koji se bavio sa startupima i on je bio tamo i postavio neko određeno pitanja i ja sam bio u, ovaj, u publici, ja inače sam prezentirao našu kompaniju u tijelica priču i ja sam stao tamo i ja sam ispričao svoju svoju priču. Nakon toga sam imao dva, tri razgovora s nekim ljudima tamo. Od kojih apsolutno ništa nije bilo u zadnje tri godine, ali to je poanta cijele te priče. Čovjek kad krene pričat, a, mora kao prvo, ja ne bih rekao čak vjerovat, nego mora živit svoju priču, am, am to tako reći. Znači, X-ray nije vjerovanje, znači nije to ono tam neš postoji. To ono što mi živimo svaki dan, mi ono svaki dan dođem tu na posao ili ured ili doma, ali to totalno nebitno. Evo čak tu, tu koliko sati već je, sam tu da pričam s tobom, ne zato što ja onako mislim, ja kak super sad ja to vjerovat, to neš. Ne, ovo radi, ovo, ovo funkcionira i, I treba uvijek nagazit. Uh... Znači, da sekret na svoj projekt. Onako dođeš, vizualiziraš, ja ću sada... Da imamo onu ploču na kojoj vješam nešto kuće i, I aute i tako da. Znači, The Secret i tak dalje, inače knjiga koju sam i pročitao I, I, I TV dokumentarac koji sam i pogledao u životu, um, to je se super, ali uh, bez, bez onoga, uh, idem danas uzeti ovaj telefon ovdje, jel? i nazad ću 400 ljudi, i od ti 400 ljudi mi se neće niko na- javiti, nakon toga ću reći, idem nazad još 400 ljudi, no. nema ništa. Znači, nema ništa od, znači, 
Gary V, ono, hustling i tako da, znači Gary Vaynerchuk i tako dalje, sve te, sve te priče, to, to se cool, ono, budemo realni, a da, da smo u Americi, i to samo i govorili, odite u Ameriku, otvorite firmu tamo, kucate na Silikonskoj dolini i vidimo što sad događa u Silikonskoj dolini, kad su konačno shvatili da je što je korona napravila, to da ljudi ne mogu biti na lokaciji tamo, jel? A, pa to to nije bitno da si u Silikonskoj dolini i, I, ili si u um, Arizoni. Da, kako bi IT-evci rekli, no shit Sherlock. <laughs> Ali treba neko vrijeme dok stvari, ajmo reći, ne progresiraju dok ne ono oči... A, a, a to je što se vraćam nazad na, na, na evo, recimo, mi Slavonskog broda nismo mogli prodavati bezvezne, da, da oprosiš na izrazu i sam sebe pocijenjujem ovdje, audio produkciju u Zagrebu, zato što neko nije znao pao Skype. No, to je Nađe to mi je... danas nekoga ko ne zna pao Zoom ili, ili šta god već ono. Taj čovjek ne da je izgubio posao danas, nego je izgubio firmu. Znači, digitalija je i prije 12 godina bila ovdje, Ali ja sam tad zatvorio obrt i morao ići raditi na more kao recepcioner jer jednostavno nije bilo posla. Znaš, ono slavonci uvijek od na more raditi. Znaš šta? Kako se ti... Uh, šta ti misliš? Da li investitoru važnija tvoja ideja? U stvari čekaj da ti prvo ovo pitam. Dakle, ti sada sa svojim iskustvom koje imaš vezano uz vođenje startupa, uz same te začetke, te growing pains i tako dalje, još šta ti reka, E, kako ti sad pristupaš ljudima da si ti voljan pomoći ja ga sada iz grupe ako te neko bude htio pitati ej e, Miroslav šta meni treba ja imam sad vidi ovo pogledaj ovo imaš pet minuta vremena evo ti, evo ti video klip od mog ono, proizvoda pogledaj malo šta se tu događa reci mi šta ja moram složiti neku prezentaciju šta, šta ja moram za investitora složiti da to bude zanimljivo nekome kako se ti termini zovu šta je to Šta je taj pitch deck? Šta je ovo? Šta je to? Ja to znači, ne... Šta treba čovjeku od tri, četiri stvari kad pristupa investitoru? Šta investitor očekuje svom attach, u attachmentu, u mailboxu kada mu ti šalješ mail? Evo ga, ukratom. Znači, prvo 100 eura meni na račun, pa vam ja kažem. <laughs> Tako za epikivo, nekako. <laughs> Ovo je priča bila zamka kao za neke konzultacije. E, ja, ja ovdje porodim konzultacije i mentorship. Šalo malo. Znači, znači, evo ovako, da, da kogod ovo sluša ili, ili ikad mene čuje bilo gdje. I to govori Probao. među... Tri čovjeka, tri čovjeka. I, I onaj jadnik jedan koji je slučajno kliknuo like. Da, 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 pa mislim, da, to je baš onako pitanje konkretno. Da, ne, ne, evo, ja, ja, ja inače evo, već godinu dana radim na tome i kogo me prati na LinkedInu, ne pozivam da ih prate zbog mene, nego zato što ja objavljam stalno te neke vijesti startup svijeta i od afričkih startupa, što je onako ono absurdno da, da, da ljudi ne znaju da u Africi trenutno rastu u startupi i da tamo ima para ko uh, pjeska u pustinji. <laughs> Ovo ću reći da... Samo da te pauziram, znači vezano uz taj perspektive, da. Mi u Evro... mi, iako mi sebe ne doživljavamo često kod dio Evrope i to mi smo duboko u mentalitetu evropljani i duboko mm-hmm. razmišljamo ko zapadna Evropa, ja to vidim često na SMS-ovima. Evo ga, neki dan sam postao na, ne znam ja, developers relax grupi ili na nekoj Facebook grupi vezano uz to, Postao sam kako će zapravo Google raditi neku enkripciju na sve SMS-ove, to je sve će proći SMS-ovi koje primaš kroz njihov server. Mm-hmm. I kao u suštini to baš možda i nije dobra stvar, kuž da ti ono i kupe sve SMS-ove, Google, Google ti kupi sve SMS-ove i zapravo ono može ih potencijalno i loše ih štititi i tako dalje. Ma dobro, to nije tema. Tema je bila su komentari, bili uglavnom... Eh, to što platim tu i tamo parking ili dobijem obavijest od nekog trgovačkog lanca, šta, a joj, ali će se usreći. Stvari u tome je istina, to je istina za SMS, možda za Hrvatsku, to je možda istina za SMS za Evropu, ali, stvari moji, da li ti gledaš perspektivu Afrike, Azije, dijelova Azije, Indije, Južne Amerike, drugih dijelova svijeta gdje su sretni ako uhvate jedan onaj bar na GSM-u da prime poruku i da obave neku čak i bankovnu transakciju preko toga. Ljudi, naš, če, i ovo baš ovo na tragu ovog što si ti rekao, dakle, 
Nigerija, Nigerija ima 200 milijuna stanovnika. Dakle, u, pa mislim, Njemačka ima 80 milijuna. I ok, neko bi rekao, dobro, može biti pola milijarde ljudi ako, su, e, ako je veliko ekonomsko siromaštvo. Ali od 200 milijuna ljudi ima zaista jedno jako rasteće tržište koje bi se moglo iskoristiti i, i to treba držati otvorenu, ajmo tako reći, i za, i za X-ray i tako dalje. Ok, X-ray možda neće biti full cool hit u Hrvatskoj. Ono što si ti rekao u backyardu, ono, da čovjek te prepoznaje to pogura. Pa možda imaš neki malo duži put, a možda će biti full cool aplikacija koju će svi koristiti, ne znam, u Japan. I zato je važna ta opornost. Ali no, Sorry, govorio si dakle o, o tome kako šeraš vijesti o startup svijetu i kako zapravo počeš govoriti o tome šta bi trebalo pripremiti, kako, kako se pripremiti za investitore. Kako da, taj... Znači, da, da, da ne dušimo, ne dušimo, ne dušimo, ne, ne dušimo ljude, jednostavno o, ovaj, a, a, kogod da mi se javi, bilo kad, u bilo kojem trenutku, u roku od dan, dva, koliko mi treba da nešto pogledam, jel, ja imam posla, ja. <laughs> Ovo, ja se javim i dam... Da, ono to. Ovo, I'm actually doing something here. You know? Ovo, ja pogledam svakome, zato što... Evo ovaj zicer. Znači, a, ja, mi smo tražili prostor, još nismo mogli biti u stanu kod jednog kolege, znači od, od nas trojice, jedno sam smo tražili prostor. Kad smo saznali da postoji tu nekaj gdje možeš unajmiti prostor, onako... Čekaj sam malo, on nudi akceleraciju, on nudi inkubaciju, on nudi ovo. I tak tu ja često budem na nekim predavanjima, slušam i čak i ja održim nešto. Znači, da, javite se ljudi moji. Ono, svakom koji u Zagrebu, da, tu postoji neka recepcija, možete se pokusati na vrat reći. Dobar dan, ja bih otvorio stajata do kako mogu da pomoć. Ja? Ali, ako niste tu u Zagrebu, čak i ako jeste u Zagrebu, evo, sad mene tu čujete i... Slobno šere moj mail, šta god. Javite se ljudi, zato što nije poanta, i to, to ljudi mora razumjeti, znači, ono, ko što ja kad pričam s nekim investitorom, ili, ili evo, ja sam nedavno pričao s jednim čovjekom koji je a, zadužen za neka pravna pitanja u Britaniji, u jednoj ogromnoj kompaniji. On, on tak dao bez problema otečenu informaciju, zato što ti ljudi, kao prvo, znaju gdje smo mi, ne, ne, gdje je Hrvatska, nego, no, mislim, znam gdje je Hrvatska, ne, ne, gdje je Hrvatska, nego gdje si ti kao osoba nalaziš sa početkom i gdje želiš biti. I oni ako ti mogu pomoći, oni sam to gledaju na način da, gle, ja danas ako pričam sa milijun ljudi, što ne moguće, ali evo recimo, kroz godinu dana ako pričam sa milijun ljudi, šta ako neka ta kompanija bude veličine Ubera i kasnije se kaže, gle, ovaj čovjek me pruži informaciju, ide, idem ga pitati, znači, to je ono, fit po kro, jel? <laughs> Češ malo leđa vam tamo. Ali pojenta u tome da nije da čak ti ljudi tako ne razmišljaju. Boli nije briga za to. Vaša leđa, moja leđa i boli čija leđa. Ti ljudi imaju znanje. I ovaj planet bi jako puno uspjevao, uspjevao sa svim što god radimo. Ne bilo da problematike koje trenutno imamo, da ne popsujem. Ovaj, da mi svi jednim drugima kažemo ono, gle, vidim da si skrenuo lijevo da si skrenuo desno, imao bi još te i te mogućnosti, no, skrenuo si lijevo, ali evo mogućnosti da napraviš to i to. I sad kad sam ovo izgovorio, satio sam da će ovo neko možda vjerojatno svat kao politički neki statement. Nije politički statement. Okay. <laughs> skrenuo si da Jupiter, trebao si da satio. Ali... I sad ću morat početi govoriti gore dolje. Zašto... <laughs> gore dolje. Ovaj, koliko je važni, da li je važni investitoru osoba ili ideja? Ili osoba? To, to, to... To, to ovisi od, od, od isto tako ljudi. Znači, ima, ima, treba kod VC-a razumijevati, uh, vc znači to je venture capital, su ono uh, fondovi rizičnog kapitala, treba razumijevati određenu, od, od, određenu problematiku koja je vrlo jednostavna, to je da u šta oni ulažu novac i šta se očekuje od toga novca nazad. Mi, evo, srećom pričamo sa i dobili smo investiciju od Filtrus Capitala, koji nas poznaju kao osobe. A, njima je bitno da znaju ko je osoba, A, B, C, i šta to, ta osoba ABC a, ima iza sebe i šta nastoji. To nužno ne mora biti sad ono, ej, ja sam nakon prije ovoga, ja sam ono, a, bio na mjesecu i, i, i ono, ne znam, a, čistio zastavu američku, zašto, evo, tek su kinezi neki nam postali svoju, pa nisam stigao obr- obrisati njeno, sam se već vratio nazad. Znači, poanta cijele te priče je jednostavno da a, treba biti iskren. Ti si nego si dobar, ti si filmofil, 
Tako. Svaka ti ima logike da si ti u ovom što jesi. Pa jasno, znači ono, da li bi sad neko ko, ko se bavi sa, sa, ne znam, food and beverage, znači sa hranom i pićem, i dođe i kaže, gledaj, ja ću sad raditi ovaj aplikaciju za film. Pa li ti voliš filmove? Ja, ima meni to onako ono bez veze. Ono. Ja to, to, to pogledam onako na TV. Znači ono, evo, recimo sad, meni najveći bed, kak imam malo djete, dvogodišnjaka, ja doslovno sa svojom suprugom nismo sili pogledali film od početka do kraja uh, već dvije i po godine. <laughs> <laughs> ali ono, ja zbog posla tu i, i, i pogledam neke stvari naravno ne gleda čovjek danas nema ne, 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 niko sjesti pogledati film uh, uh, osim oni koji baš te zanima ali zbog posla pogledaš neke stvari znači ja moram znam šta se događa u filmskom svijetu da ja ne znam da je Kvibi probao i da mene na investitor danas pita gle mi smo uložili ovako na o, o, toliko toliko novca ono samo gleda Kvibi koji je dobio milijardu dolara je propao što ti mi što da pitam ko je Kvibi? Ono, ne, nema smisla, znači čovjek mora biti u tome biznisu, znači na sva trojica smo u tom biznisu, Krešimir koji je izvrsni programer, čovjek koji je programirao čuda živa um, u prošloj kompaniji koju smo mi radili, to znači mora biti uh, on, on programer koji, koji je radio software koji doslovno kaže u, u, n, n, to je inače, mi smo radili u prošloj kompaniji gdje smo se sva trojica radili, to je kompanija gdje se radilo na tome da imamo uh, software koji ne, ne smije biti ne sekunda, nego frame crnoga, znači frame, to je, to je ono 0,25 od sekunde ili 0,30, tako smo u Americi, zato što neko može tužiti kompaniju, a ta kompanija tuži nas u kojoj smo mi radili da, da nešto nije odrađe. Znači, ta, takvog dobrog programera imamo da koji pazi na takve stvari. Znači, naš algoritam je ono bulletproof. Jedini problem koji mi imamo je taj da kad vi uzmete mobitel i o, evo, videli ste sad na ovom videu koji sam malo priprikazao, kad kažem, videli ste obraćan sa cijelom pučanstvu koje ovo gleda, je doslovno da, da, mora se zoomirati taj a, televizor i mi treba to radimo na novom algoritmu koji će doslovno reći vidim televizor, jel? Mrde, koliko hoćeš, skreći mobitel, radi šta god hoćeš, ali, ali, ali ja sam lo, lo, lokirao to ono, top gun, tu sam, raketa ide, ono, jel, ovaj, moram koristiti filmske izraze, ovaj, Tom Cruise, Tom, if you're watching this, uh, ovaj, tak da, ovaj, ono, jel, znači, to je ta poanta cijela te priče, jednostavno, čovjek mora ne vjerovati u to što radi, ne mora živiti taj život. Znači, uh, gospođica Elizabeth Holmes, koja je izvarala narod na, na svom startupu koja je pokupio milijarde za testiranje krvi ovo ono i vamo tamo ovo ono, pa je sad tuži, ne znam, ja sam koliko ovo aj, a, a, kompanija, ljudi i što ja znam šta, ne čini dobro za startup svijet. Ne čini dobro za startup svijet kao prvo u, u, u tim iznosima, ali ne čini dobro ne za startup svijet koji smo mi mali. Znači, pogotovo kad smo iz Hrvatske ili ovak neke male zemlje. Zato što mi, mi imamo tu konstantnu neku potrebu da mi sebe uspoređujemo. Halo, Tesla je odavlje. Ne, mi, mi imamo često, na primjer, evo ga, i baš sam izvukao jedan tweet od Jason Frieda, Basecamp, sigurno znaš, dakle, za njega, co-founder, to je founder Basecampa i tako dalje. I dosta relevantna ličnost u ajmo reći, u pristupu radu o tome, on je ono, od uvijek ono bio zapravo za remote working, od uvijek je bio za, um, jako je bio protiv tog open office speake, jako je protiv toga da se moraju ljudi sastati fizički da bi ono bili, znači ono, skupa, da bi bili ovo, da bi nešto produktivno napravili. Reći i ono u suštini, uh, Dosta je dugo u tom, ajmo reći, startup svijetu. E, on je imao, evo ga, baš ću sad pošerati, to sam bio, pobjegao mi je pa sam stavio kratko, ali evo ga. Znači, ne znam ako se vidi dobro, ali uglavnom on kaže, raising money adds risk. It narrows the definition of success, reduces the range of positive outcomes, heightens expectations, creates artificial pressures, balloon costs, etc. So, it, and it starts the countdown timer. It may be worth it, but it doesn't make things easier. I meni je bilo fascinantno uh, taj njegov quote pročita, znači on zapravo govori o lošoj strani nečije investicije. Govori o tome kako zapravo to, ajmo reći, ubije možda i neki entuzijazam i ideju i stvara pritisak i tako dalje. Moje mišljenje, možda nije toliko važno, ok, to ću možda podijeliti kasnije s tom, ali čisto uh, uh, 
nekako mislim da uh, ono related s onom pričom koji si ti rekao vezano o skupljanje novca. Dakle, ti se nalaziš u situaciji da ste se bud strapali i sad ono, zavisno da sljedeći korak, treba dobra volja neke organizacije ili čovjeka mm-hmm. koji će doći reći evo vam novci pa ja vama sad dečki, cure, vjerujem da će to kroz x godina doći na neki break even na neku nulu pa će doći na neki plus i tako dalje i tako dalje a ovdje on govori o nečem drugom dakle kako bi ti kako bi ti zapravo Jason Frieda ovu poruku uopće shvatio? Znači, to je nekako relevantan čovjek, koji ajmo reći, u tom startup svijetu, u tom uh, američkom arta, startup svijetu. Uh, uh, Možeš povući neku paralelu, paralelu između European startup i European neki mindset i ono American US mindset? Uf, uh... To, to je jednako, on, odmah moramo razumjeti da to je jako, jako teško, zašto postoji European mindset i postoji American mindset i postoji Croatian mindset. Znači, mi jesmo u Evropskoj uniji, jel? Yes, ja, last time I checked. Yes, last time you checked. I ako odeš tu u Zagreb, postoji tu, no, i trg Evropskog, jel, kad smo upali u Evropsku uniju. No, ljudi zaboravljaju da... da ako traže novac od bilo kog visija ili, ili anđel investitora, zašto se ograničiti na hrvatske investitore? Mi smo u Rijskoj uniji, mi možemo tražiti novac od bilo koga. Ja se potpuno slavim s tome. Ga, višnja, uh, višnja nam je upala sa jednim zanimljivim komentarom, pitanjem. Da. Ja ću ga prikazati na ekranu. Dakle, je to višnja z? Višnja, višnja željez njak. Je, to višnja z. Da. Ja uvijek, bok višnja. Ja se uvijek bojim višnjenog prezimena, ne znam zašto. <laughs> zbog, zbog željeza. Znaš ono, Hrvati pati od manjka željeza. <laughs> Iako, znaš ono, imamo, i ti si u Rijeci, pa imaš tamo neki škver, a ja sam sam broda, pa imamo neki Đuru Đaković. Puno željeza, ali... <laughs> Moramo malo naklajiti, znaš ono. Da. Naravno, ovo su ozbiljne stvari. Uh, Višnja pitala, često je agenda koju ima investitor diametralno suprotna od agende koju treba imati startup. Komentar. Dakle, na razini onog što sam zapravo ja sad od Jason Frieda komentirao, to je spustao. Dakle, sad je ono, možda, možda ti mi malo, znaš, ako ti imaš neku investiciju, mi ti sad tu malo ovaj, natežemo ne, to, 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 pitanjima o investitorima, ali zapravo to je nešto što... Ali, ali ja bih volio on disclaimer odmah staviti, sve što ja govorim je zapravo u ovom, u ovom slučaju, osim kad spominjem X-ray kao takav ili Bionsin Screen ili svoje kolege ili imena ovih ovanda, vrlo, vrlo moramo razlikovati nešto što ja osobno mislim i što se zapravo dogodilo meni kao uh, co-founderu ovoga uh, Bionsin Screen-a. Ja? Ali jedno i drugo je povezano na osnovu nekog određenog iskustva. Evo sad, am, am ponovo pročitati, ako ćeš da ti ja komentiram. Znači, znači agenda koja ima investitor, diametra da. suprotna od agende koji treba imati startup. Evo ga na tragu ovoga što je Jason Fried rekao. Dakle, da. to stvara pritisak, često se stvaraju neki kompromisi, mijenja se da. smjer kompanije, zna biti to jako ružno. Možda često ne, ali evo ga, komentar na, dakle, na, na ono što je više sada... Izjavljaju. Opet, evo, vrlo ćemo jednostavno, uzet ćemo jedan blokić, može? Ajde, može, pa da pači. Ja volim vizualno onako malo, ja. ovo je jedan blokić. Da? Ja. Ovo je prazan blokić. Prazan blokić je jako bitan, zato što kad se krene priča s investitorom, prvo što kompanija koja ide priča s investitorom mora staviti na papire što želi. Znači, ne, ne smije se niko dovesti u situaciju, a nažalost mi u Hrvatskoj jesmo dovedeni u tu situaciju, zato što smo razmišljali jako uskogrdno, do sada, da postoji um, samo to što možemo dobiti. Jel? To nije poanta. Poanta je u tome da uh, nitko ne treba primiti investiciju i nitko ne treba pričati s jednim investitorom. Mi smo sretnici koji su pričali sa Phil Rush Capitalom, koji za nas znaju da smo bili u ABC akceleratoru, koji je pratio naš rad jel? i gdje su nama pomogli sa savjetima i ovo ono. Mi nismo dobili tu samo novce. Znači, ono, to je najgore ako dobiš samo novce, evo izvoli novce. I onda nakon dva mjeseca, tri, pet, šest godinu, nego pita, ej, vadi se nama pare nazad. Ja? To je katastrofa. Znači, mi dobivamo tu 
ovaj, kako bi se rekao, sad sam pošarao ovdje. Ovaj, poanta cijele priče da se dobiva kao neke vrste mentorshipa, što smo mi dobili, a poanta mm. je tome da se dobiva neke vrste znanja, što smo mi dobili, a što se dobiva nešto što ti neko kaže, možeš ovo, možeš ono, ti odluči sam šta hoćeš, ali, i to je jako dobro, sad ja neću ulaziti u tematiku šta je ali, ili šta je ljevo ili desno, ili gore ili dolje, da sad ne upadnemo opet u neku političku spiku, poanta je u tome da mora postati komunikacija, ako nema komunikacije, kao i svako je bilo kojoj vezi od one sa 15 godina, pa gdje smo mislili kao ja ću ovu osobu oženiti ili šta ja znam šta, pa nakon dvije godine smo saznali da ima još puno riba u moru, ili je ona saznala, ili on da ima još puno riba u moru, tako isto stvar je ovdje, znači investitori jednostavno pokušavaju maksimizirati dobit, a mi, sa druge strane, kao neko koji je startup, mora maksimizirati, mora maksimizirati ono što dobiva od investitora. Bilo to novac, znanje ili iskustvo. Znači, to je, to su ono, znači, da nas nije i ABC akselerator, ili ZICER, ili ili Filmoš Kepito, povezu s nekim ljudima vam tamo u okolom, kada se osjeća onak bez veze. I mi znam se moje kolege osjećali bez veze. Ali niko se od nas ne osjeća bez veze. Mi smo imali sastanke i ovdje, i u Sloveniji, čak i u svijetu, zahvaljujući divnoj digitalnoj komunikaciji, gdje mi dobijemo informacije. Ako nismo dobili informacije, dobili smo Ja volim dobiti ne, ja volim dobiti ne, ja volim kad mi neko kaže, ne može to. You cannot do that. That's not good for you. Zato što onda mogu pitati why, zašto to nije dobro za mene, zašto ja ne mogu sad ići u Ameriku, jel? Pa možda zato što i jedna druga kompanija koja se zvala Shazam prvo nije išla u Ameriku, nego je i Švedske, pa je, odnosno, pokušala u zapadu Evrope. I to je isto što se mi stalno gledamo kao neki istok Evrope, mi smo srednja Evropa, da nema nas ne bilo ni Austrija, ni ovog vanta, nismo branili se od Turaka, ali to je sad ono povijest, i da Slavonski brod nije imao neku tamo jednu krasnu tvržavu koja je, i da ne kažem da centra grada dvije godine s njim mogu obnoviti da smo iskapali tursko groblje, karikiram, ali ću joj samo reći da nije bilo svega toga, ne bilo povijest, ne bilo povijest, ne bilo nas, da nema nas, ne bi bilo ovog tu gdje jesmo, jednostavno trebamo se staviti u poziciju da razumijemo da da, ako dođe investitor i krene, zahtijeva totalno krive stvari spram onoga što dogovaram na početku to je to je nezdravo, odnosno, ja volim uvijek pokazati ima jedan krasan strip komik, ono što bi se rekao u četiri sličice djevojka u prve tri sličice preuređuje dečka da nema drugu kosu da nema tu majicu, da nema ovo, jedna kaže ti uopće nisi osoba koja sam te upoznala na početku. Pa da, promijenila si me. To je ista stvar ovdje, jel? Znači, mi se si možemo zajedno mijenjati ili... Koliko ti ovaj možeš onako... Ne mogu. Koliko možeš visoko skočiti sve? Kako ti je ono fight back, dakle, uzvratit? Dakle, na primjer, ono, fakat ti dođe, ide vam u dobro, sve je okej, ali vam investitor kaže, ili ta osoba od moći vam dođe i kaže, čujte, dečki cure, trebali biste vi ono sada malo ovako, zato što vidimo da je vaša konkurencija isto ovako, pa bi mi bi htjeli ovako. Fight back, do koje mjere, sa kojom cijenom, da li ti to preporučaš, kako to izvest, što je rekla Višnja, evo ga, dakle, investitor ima svoju neku tada agendu, Možda, možda zapravo tjera cijelu priču u nekom smjeru koji u njemu paše financijski, ali he or she is missing the bigger picture. I zapravo to će ugroziti cijelu priču. I ono što si ti rekao sada analogiju sa tim crtanim. Dakle, oni vas mijenjaju, prilično neinformirano, hipotetski naravno govorim, neinformirano vas žele ubaciti u neku nišu, a vi ste zapravo, svačete da je vaš potencijal, znači ona riječ koji se bojimo, je pet godina u naprijed, ili pet godina je vaša realizacija još. Kako je to, znači, kako je to iskazat, da li je nekad vrijeme i za razići se s nekim, samo zato što te tjera u krivom smjeru, ko je tvoje onako viđenje svega toga skupa? Da li ti, Rene, uzmeš gospođu sa tvoje desne ili lijeve strane za suprugu i onda isto pitanje da li ona uzima tebe? Poanta ovdje je da kao sve je odnos. Nažalost, mi smo mlad startup, da bi ti mogao dati točan odgovor da smo se mi kad našli u takvoj situaciji, ali sa druge strane mogu dati jedan primjer koji se zove Uber, ono je, bože, Airbnb, 
Airbnb ljudi znaju danas kao nešto što iznamljuje stanove ovo ono, pa sad zahvaljujući krizi baš i ne iznamljuje toliko. Znači da ljudi ne znaju da je Linkenstein, jer si čuo za Linkenstein? Državu? Da. Tako Mogu se cijelu državu najmiti preko Airbnb u jednom trenutku. Pa dobro, ok, događaju se takvi ono, ali šta, what's your point, šta? A moj point je da na početku je to bio bed and breakfast sa zračnim adracema, nakon toga je postao stan ovo ono, jel? da možeš znamiti cijeli stan bez ikoga u, u tom stanu i van tamo, znači to sigurno nije bilo na početku. Znači da meni sad, evo ja ću sad hipotetski reći, da, da nešto se zove, i to se ljudi boje, a zapravo se ne trebaju boje toga, treba to prihvatiti, a to se zove pivot. Uh, uopće ne znam kako to da nazove na hrvatskom, možda mijenje smjera, a mi no. Da. Znači, pojento je u tome da ljudi koji ulažu novac, oni vide nešto što je trenutno dostupno, što je na pladnju, ono je, tu je neki tanjuri, tu je nešto ovo ono, no isto tako, ti ljudi imaju nekog iskustva. I ti ljudi nisu samo financiješi, znači ono što bi se rekao kod nas, a evo, novac, jel? To, to je toliko znanja. Jel? I, I vrlo često, ono što svako mene dostaje u životu, je, ono, zašto idu kod, kod psihijatra, kod psihologa, bračno savjetovanje, ono, pojante u tome da neko dobije neki mali insight from the outside. Jel? Vi si ovi služe upravo tome. Znači, venture capitalist nije he or she, nego je skupina ljudi. Jel? I kad skupina ljudi kaže, gle, ako vi imate <laughs> ako imate zračni madrac u stanu i neko vama treba skuhat doručak i nitko se ne prijavio na tu platformu da to napravi, pa vam pro, probat nešto drugo, a to je ono, vam probat no, cijele stanove, pa nek se ljudi sami kuhaju taj doručak. Jo. Da, ali ja mislim da onda upadnu u tu ono šemu kao to nije fora. To je ono što smo rekli na početku, ono cool. Šta onda mi iznajmijemo, mi smo platforma za iznajmljivanje. A, a to je, to je ona, ona, ona poanta cijele ove priče, znači ono što se ti bi malo pristo priče, da li treba izmisliti cool startup ili može biti neki startup koji je totalno onako, ono, po navodnici smo reći dosadno. Evo, ja imam sreću tu da sam dio trija koji je napravio cool startup koji je onako ono skinirio yeah, televizije, cool, yeah. ovo ono vamo tamo, dobio još informacije, cool. wow, to je totalno cool, ne postoji, yeah. malo ne, ništa slično o tome, osim da se ne bi preko audio recognition, a mi radimo video recognition, ali mi inače imamo jednu tehnologiju u pozadini, o kojoj mi toko ne pričamo javno, ali koju mi nudimo. I to naši investitori znaju, da mi nudimo tu tehnologiju koja se bavi video recognition, tu, 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 znači video prepoznavanjem. Tu tehnologiju može koristiti bilo koja kompanija, od, od Google-a pa do TikTok-a, jau. Ovaj, ili bilo koja druga manja televizijska kuća ili čak, evo ti, ti možeš sad staviti tu tehnologiju u pozadinu da skenira sve što mi sad nas pričamo i ako ja sad tu izvadim ovo, to prepozna kao, gled, to ne bi trebalo biti u kadru. Razumiješ? Znači, hoću ti reći, i sada mi, mi skužimo, odnosno ne da mi skužimo, nego da vi si kao takav, znači venture capital da skuži, gle, pa možda bolje da ta tehnologija koja prepoznaje šta ja znam šta, se može pro, više pogurati ili nešto napraviti s njom. Ajmo vidjeti što ćemo napraviti s time. Da li ja mogu se to smatrati kao neki inter, interference? Kao onak, ej, ne, ja imam ono, vam, uh-huh. ili, hm, ok, ajmo pogledati rezultate koje imamo, i to je onaj odnos, to je sad onaj opet odnos, jel? ajmo sad svi sjeti zajedno, ajmo pričati o tome dva mjeseca, ajmo pričati o tome mjesec dana, ajmo pričati o tome tri dana. Ajmo vidjeti što, što možemo napraviti od cijele te priče, ajmo gura dvije priče, ajmo gura jednu priču. Startup, Poanta startupa nije da, da, da znači, zašto, šta je zapravo startup? To ljudi stalno, stalno griješe u, u toj definiciji startupa. Da, ovo, ti si zviš, mi, u jednom trenutku kada smo ja i ti razgovarali, si ti napomenuo, dakle, startup. Da. Dakle, ako ćemo sad evo ga govoriti o investicijama, o povratu investicija, znači, sam si spomenuo Netflix. Evo ga, malo podrobnije reci o tome koliko je zaradio Netflix. Da, mislim, evo, ta Netflix, znači... Ova godina im je treba biti jako produktivna. Ja, koji nisam imao membership na Netflix do pre, pred koronu, sam je dobio. Ha, that's why, ono. Znači, očito su puno sličnih ljudi, poput mojeg, su odlučili slično napraviti. A opet, ako se ne vara, Netflix je u... Gubitku. Kao i Uber i sve, znači, ti, 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 i to je nekoliko milijardi dolara. To je strašno, to zvuči grozno. I do duše sad nisam provjerio zadnje podatke, sad se može čak i u plus. 
<laughs> Hoću, mislim, pusno, nove. Znači, ti ljudi, ljudi gube novce, nevjerojatne novce. I to je ono kad, kad meni se, ja sam naježim kad pričam sa, sa ljudima u startup svijetu, u tu Hrvatskoj, gdje je onako ono jednostavno kao onak, joj, da li, a ono, ako ja ne mogu donijeti revenju u roku od godinu. Znači, gle, poanta, poanta cijela je priča je da, da mora postojati nešto za zove scale. Znači, nešto mora moći rast. Disney Plus koji je dolazio od Disneya, trenutno raste sam zahvaljujući Mandalorianu koji je na, na Star Wars Legacy-u, ali sve ostalo što na tom je ono povuko šta, sve Marvelove filmove, zato što su kupili Marvel, uh, i oni su na, na, na ogromnim gubicima, jel? I sad kad gleda čovjek neko ko je investirao, ili evo, recimo sam taj i, I Tesla je ono, Kogod je investiru u to, da, dionice raste, zašto su napravili taj neki IP ovo, mi moramo da razumjeti da, da ljudi moraju razumjeti da, da jednostavno ne postoji quick money scheme, što bi se rekao. Ne, neće niko danas uložiti 100 dolara u, u, u netruk se sutra za rat 300. Ako je ozbiljan investitor. Znači, ako ja sam ulozim ti... Tesla se, na primjer, dogodi, ona koja je otišla u dionice, koja je ono... Da eksplodirala dionice i onda u suštini ljudi su rekli, ma ne, ok, to će sad roknuti natrag na neku normalnu razinu, ali ne. nije se vratila na normalnu razinu, to je bilo ono, ostalo u to nekim nebesima, znači da. ljudi ali... mnogi misle zapravo da je to pravilo, a to je nevjerojatno. Ali, ali nije, znači ono isto ko što je, ko je, jel Uber išli na IPO, pa su na kraju, on, on su još uvijek tu negdje ono, ako je koštala karikiram, 3 dolara, sad je 3 dolara i 5 centi, ono, bez veze, ne, nemojte me držati ovaj financijski savjet i a, 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 disclaimer odmah. O, ovaj, ali da ne bi kasnije ne... neko Zarić mi je rekao da uložim u... Ovaj, ti, nas... ti si rekao, na primjer, a, ili sam čuo ne da govoriš, dakle, ne mora znači da ono što smo govorili o perspektivi, dakle, te, te, tebi će funkcionirati stvar u, na X tržištu, Da. Ali kao što je Uberu nije funkcionirala stvar, na primjer, što si, ja mislim, spomenuo Indi, u Indiji, tamo su da. kupili novce, aktivno. Oh, oh, oh. Katastrofa, zato što je konkurenska kompanija besplatno vozila ljude. E, dakle, i oni su se zapravo povukli sa tog tržišta. Jer... Morao se povući, su izgubili, ja mislim, ne znam sa više da ne budem... Uh, ne znam, milijard dolara ili nešto, to je to, to, to strašno. I to je ono što ljudi ne razumije, znači nije po, poanta, oni kao tu neki Excel dobio to. Mi smo dobili kikiriki novac za kikiriki tržište. Mislim, niko da se ne treba osjećati ovdje uvrijeđen, uvrijeđen ni naši investitori, ni, ni mi. Ovo ono jednostavno, ovo je skillabilan biznis, ovo, ovo može postati, i, i tu meni često ljudi ma, ma znam i pohlop, ne, Zara, malo, moj nadimak, Zara, Veniro, da se malo smiri. A, ali poante je da mi u Hrvatskoj imamo ogromne kompanije, ali treba proći vremena. Nije Infobip jučer otvorio firmu. Ja? Čuo za tu firmu, ja. Čuo za tu neku malo firmu? Ne znam, ali... <laughs> Ili neki krotim. Ono, nisu Siri, Sirius Sema napravili jučer. <laughs> da, da, apsolutno, apsolutno. I... Znači ima posla, treba raditi. Neće se sutra dogoditi. Ja bi... Ja bio najsretniji da bilo, znači, ja nisam ono jedan od onih ljudi koji zavidi nekom, znači, da sutra netko otvori kompaniju i, I, I da njega kupi Google za, za miliju ili milijardu ili nešto, pljesak, svaka čast, ne sarkastičan, ne ironičan, svaka čast, ali mi radimo ovo koliko radimo i radit ćemo još, pita Boga koliko, ja bi volio da ja za 20 godina budem kupljen od Apple-a, ko što je Shazam bio kupnje za često. Znači, nisu milijan. Znači, Slovenija, neka maca koja priča, igrica, ovo ono. To je ljudima bio sedmi startup karikiram ili šesti. Sedmi startup ljudi su osnovali i tek tad su uspjeli. Outfit, ne. Kako outfit sedam, outfit sedam. Zato što je sedam uh, founder. Okay, oh, da. da, znači, to, to je nevjerojatna ekipa. Nije kupila uh, kineska kompanija. Mi sad imamo tu, evo, danas sam čitao medijima. Okay. Pardon, zabravio sam već. Ko, za koji iznos oni kupili to njih? Milijardu i nešto dolara. Da, to je baš... Mislim, u suštini čovjek one could argue da ta firma u tom trenutku ne vrijedi milijardu. Znači, ono... Pa, ali nijedna tim... firma u onom trenutku kad je kupljena ne vrijedi toliko za koliko je kupljena. Ti ne kupuješ danas, ti kupuješ budućnost. 
I to ono neko mora shvatiti, znači, a ekstra je da danas neko kupi, uh, I, 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 odnosno bio nas screen, i nama trojci tu dođe, I, I, znači nismo samo nas trojica, tu su naši investitori i ovo ono, i to plati milijard dolara, uh, ja se neću previše obogatiti, <laughs> mislim, hoću reći, znači, uh, tu postoji, isto tako ljudi moraju razumjeti, to je jedna stvar, uh, to je malo ljudi o tome priča, ja se to reći, to je jedna onako, ono, tajna, ali nije tajna, mi nismo na taj dio, ali, ali, ali velika kompanija imaju taj dio. Znači, vrlo često kompanije kažu, prodali, dobili smo investiciju 100 milijuna dolara. Majko moja božja, ono, 100 milijuna dolara. A zapravo, šta oni rade? Oni jednostavno imaju pregovore koje traju godinu dana. Godinu dana i, I kad čovjek pročita koliko kompanija je uložila unutra, da bude 100 milijuna dolara, znači, odte danas pogledajte bilo koji član koji sam objavio, ali malo istražite svako ime koje je unutra, saznaćete da njima je trebalo godinu dana da oni skupe, skupe ti 100 milijuna dolara, ali oni nisu dali, e pa znate šta, mi smo u trećem mjestu dobili milijuna od ovih, pa pet milijuna od ovih, nego se ukupno objave jednu vijest. I to nije tako kao što se smatra, često to nije tako je. Novac, to je direktno, to je možda kroz neku tehničku pomoć. Ma joj, ma to može biti ono, ono da ne kažem, a, evo, znači, jedno kad te neko kupi, kao što je, ne znam, Office 7 kupljen, kao što se neko uložio pare u info, ne, a, a pogledat malo, isto tako slijed događaš, info bi do, dobio neku investiciju, ali oni su radili, ti, ti dečki su radili godinama. Uh, Nanobit, krotim. Služer, ja sam radio u Infopiku, ja. bio sam blizu oni osnivačima i zaista... Mislim, znači nisu juče otvorili, jel? Uh, ne, nisu. Dakle, to je isto priča koja je stara 15 plus godina i uh, svako ko je bio blizu tih ljudi zna koliko je zapravo tu strasti, koliko je zapravo tu truda, koliko je zapravo tu i pogrešaka i izvrsnih odluka i sve je to jedan onako mišmeš svega koji ti zapravo onda na kraju donese ili uspjeh relativni ili ti donese ajmo reći da se okreneš nečem drugom u životu ali definitivno nije to sve tako nekako crno-bijelo kao što se na kraju u novinama vidi dakle neko ko ne poznaje uh, stanje u IT zajednici, a većina ljudi u Hrvatskoj, average Joe a ljudi koji su uzretneš na ulici da. nije znao nije za... Joe Rogan <laughs> Nije džorovi, ali uh, nije znala za infobi prije pet godina. Ko što ne znam, ono, ljudi ne znaju, nisu znali za Rimca i tako dalje. Ono, to je više manje ona potvrđivanje, često se zna dogoditi to potvrđivanje, a to se preko noći dogodilo i onda zapravo to ljudima zna stvoriti skepsu. Ono, aha, pa kako to sad odidam? Da. da, ono, od jedan put 15 godina, od jedan put 12 godina, od jedan put ono, ne znam, X-ray, uh, tipa 2023, acquired by ovaj i ovaj, pa će nešto, pa će nešto. Ono, ja bih kut... volio da mogu doslovno 2023, kao što se rekao, doći reći, ovaj, ovih uh, milijard dolara sam uspio do preko noći, zašto sam zadnjih uh, uh, šest godina radio na ovom. Pa, eto, ja, ja, in the long run, Dakle, stvari u tome da kad čovjek ima, e, mislim, možete sad ovo zvučati loše, ali ne, kad čovjek ima familiju, kad čovjek ima neko obaveze prema ženi, djeci, samom sebi, naravno, da vodi jedan zdrav život, e, ja osobno, ja nemam toliko iskustva u startup svijetu, apsolutno ne, samo sam bio neki, samo sam bio neki studionik, slobodno. Ali mogu reći da nekako... Zdrav život, nudlu se. <laughs> Ali da, baš to, znači, ne bi preporučio, ej, odi ti u startup. Znači, ono, sigurno je to ono teži put dugoročno, dakle, se isplati, ali nosi, nositi neke nove izazove, nova, nova učenja, nova znanja, ali da bi nekom rekao, ej, to ti je ono super i super će ti djelovati na mentalno zdravlje i psihu i ne znam nija šta, ja, ono, kao samo promatrač bi rekao ne, ono, sigurno nije tako, ono, sigurno je ovaj pogubno i može se dogoditi da se jako trudiš i šta je Picard rekao, sad ću ga parafrazirati, već rekao je ono, uh, možeš sve dobre poteze napraviti, ali, I ono, ali sve jedno izgubiti bitku. Dakle, ti možeš sve savršeno posložiti, zaista se potruditi, sve jedno možeš ne proći, ne imati sreće, jednostavno nešto se poklopi 
u tom trenutku da ne uspiješ pod navodnike, ali zapravo vrijednost svega skupa je ono što sam detektirao oko tebe je ej, mi smo tu, mi nešto pokušavamo, ako ovo ne uspije, imali smo hrpu novih konekcija, hrpu novih ljudi, već imamo neki ono iskustvo, imamo već neka poznanstva, imamo već nešto ono tipa, a, pa ti si onaj Miroslav što je radio ono to, to, to i to i to i to, pa da, da, kako ne, pa ono, već ti ono nekako, ajmo reći, prešao neke hurdles, neke prepreke, da bi došao do nečeg bolje. Zato, je, yeah, ono, nekako smatram da veseli me kad mogu popričati ovako osobom koja je došla i usudila se. Dakle, to je isto, isto onako ko sa Slavenom, što sam pričao prošli tjedan i s drugim ljudima koji onako kažu, ej, ovo nije neki najjednostavniji put, ali ja želim ovim putem ići i želim zapravo probati. Upravo to, i, i doslovno... Ba, si ga lijepo ispričao, ovaj, ali ljudi ne kuže da recimo ovo što ti sad upravo radiš, isto je jedna vrsta start na neki način. Kako kojiš? Pa evo, gledaj, ti sad tu radiš neki podcast. Jer, jer se ti danas ujutro probudio i rekao, gledaj, ja ću danas pokrenuti podcast odnosno epizodu, i mene, ako ne bude slušalo tišću ljudi, ili sto tišću ljudi, ja ću ovu gas, neću više nikad raditi ovo. Ma nije ono, nadaš se nečem, onako, zapravo, mala su ti očekivanja, ono, evo, realno, ono, čovjek ide u nešto, pokušava, važno je da to nije ono da ga jako konzumira, da nema neka velika očekivanja, ta velika očekivanja znaju ubit čovjeka, ali s druge strane moraš biti dovoljno ambiciozan da nešto posložiš, ono, ne mora sad to biti. Često ljude, to sam već razgovarao o tome, često ljude ubije te njihova vlasta očekivanja i ajmo reći, ajmo ako nije savršeno, onda ja, onda ja ne želim oće biti dio toga. A doći do savršenstva je ono, zbija dugačak put i nekako, ja kad sam krenuo ovo raditi, ja sam znao da je ovo u suštini apsolutno daleko od nečega što možeš vidjeti na surovim strastima, gdje ono ljudi su napravili već ne znam ja mislim da su blizu 300 epizoda, ono, kuš. pa normalno ono, ljudi su imali 300 e, epizoda, 300 različitih gostiju, 300 puta su nešto ponovili, pa po Bogu, kako može to biti slično uopće, dakle, po meni važnije je da svako se usudi, poprijat, mm-hmm. razgovarat, podijeliti ovako svoje mišljenje, podijeliti svoje neku iskustvo, ako god je moguće, jer ja ću sada, ili ti ćeš u stvari sada, nekog... E, iz naše zajednice, iz rijeke, potaknuti reći, vidi, a vidi ovaj Miroslav, ono, pa ako je on mogao, pa mogao bi ja, pa ja se isto bavim, pa je istina, to malo zvuči onako ko pocijenjivanje, ali često mi ljudi to radimo. Ono. Da, da. Često onako dođeš, mislim, možda, to, možda samo ja to radim, ali ovaj, u svakom slučaju znam primijetiti ono, pa vidi, pa ako ovaj može, pa ako su ovi ste se usudili i uspjeli, pa ono, pa mislim da ja znam bolje, ono. pa mogu ja ovo složiti što sam već tu držim u ladici godinu dana, možda bi ja mogao to pokrenuti. Ono. Pa vidi, mogao bi ja sad cimnu tog Miros, Miroslava, naći ga lijepo na LinkedIn. Ili Renea? Ili Renea, pa će me on povezati opet s Miroslavom, jer ono, <laughs> šali se. Ovaj, ali da, ili Renea i ono, tipa nešto probat e, pokrenut. E, o, imam osjeća da previše pričam, ali u svakom slučaju... Ne, ne, ali, ali ponata cijela ove, ove priče je da, da znači on danas se možda neko probudio ujutro. Evo, ljudi ne znam, evo, evo, evo bezezna priča. Ja sam 2012. objavio zbirku poezije na svjetskoj razini. Wow. Cool. Čovjek objavio zbirku poezije. Who cares? Ono. Pa da li je... Ali poanta cijele priče je bila vrlo jednostavna. Ja sam imao te pjesme i te neke stvari tamo još iz 2000-te, šta ja znam koje, ja sam još od ne znam nijak kojim drugim smjerovima i našao sam nešto što se zove u Americi jedna kompanija koja vam nudi da objavi vašu zbrugu poeziju i vi uplatite određeni dio vam tamo. Ono ko što danas može čovjek svako isprintati majicu, ne mora ići u lokalnu printaru ili šta ja znam šta, može na cijeloj razini prodavati majice. Ima Etsy, ima Amazon. Znači, taj se je toliko povezan i mi samo trebamo reći idem to napred. Da li je moja knjiga najprodavanija, da li se je na top fucking isprike na language-u, ali nisam, sigurno nisam na, na New York top 100, ovo ono, bio ni 2012, sigurno ne 2020. 
ali neko nešto napravio. Treba sam krenuti i napraviti nešto. I zato je kušao, ti sad krenuti s tim podcastom. Šta ti sad napravio, tebe neko nazove i kaže, gledaj, ne, ja, ja sam gledao ovu tvoju uh, epizodu sa tim nekim tam Miroslavom. Ok, čovjek ima super cool ovaj, frizuru, ne zanima me ko je njegov ovaj, uh, uh, brico, frizer, jel? Ovaj, uh, uh, ali me zanima Preko čeg si to ovo pušto? Kako to ide? Kako ide tehnologija? Oči ti njemu reći, e, gle, ja ti to radim, ja, ja ti sam neću pomoći, ili ćeš reći, slušaj, stari moj, evo, tu ti je ovaj link, tu se otvoriš, tu klikneš, napraviš account, ovo ono, i uspod tu je moj referral account. <laughs> ili kužiš? Učiš pomoć, pomoć ješ, ali tako? Istina, meni je, na primjer, meni je Višnja, na primjer, to napravila. Meni je Višnja došla i rekla, ej, ono, imaš tu jedan super program, ja koristim ovaj, ti mojiš ovaj, probaj, ajmo krenuti, tako dalje. To nema ljepše stvari nego kad ti neko dođe bez puno uvoda, bez ičega onako kaže, ej, znači ono, ako ideš kod investitora, stari moj, treba ti ovo, ovo i ovo. Svaki investitor će ti to očekivati. I da li imaš ovo? A, imam. Ok, super. A, dobro, sad si spreman. Evo ga, evo ti mailovi od ovih i ovih, ja ti čak i dam neku preporuku, Čekaj. sretno bi bilo i to je ono posla odrađenog ko u priči. Dakle, imali smo Višnja je imala e, podcast intervju sa ženom koja je personal assistant, virtual personal assistant. Uh-huh. I ta žena je njoj, ja nisam ni znao da to postoji iskreno. Da, u Hrvatskoj ima nekoliko. Da. Ludilo. I uglavnom, ovaj, ja sam kroz tih 45 minuta sat vremena saznao sve o virtualnim asistentima. Znači, potpuno mi je otkrila novo polje počinjem sam razmišljati da li meni treba, kad bi trebalo, može zaeditirati nešto, nešto za napraviti, a što ne. E, opet, nova neka saznanje, nova informacija na temelju koje ćeš ti poboljšati svoj život. I ovo je isto nešto, ja tako to gledam cijelu ovu našu priču, diskusiju. Mm-hmm. Evo, tu je Miroslav, tu prije bili su i drugi ljudi. E, to su ljudi koji vam potencijalno žele, koji vam žele pomoći, koji će potencijalno vama e, Ajmo reći, poboljša život. Znači, vi možete s njima... Biti od koristi. Da. U suštini imati koristi da vi se ne morate mučiti 30, 40, ne sati, nego možda i dana istraživati šta je to, kucati okolo i reći, e, ja bi možda, znaš, nešto napravio, pa hoćeš li se naći sa mnom? I te neki embarrassing dio za obič. Uh, da, evo ga, rekla nam je i Višnja da uskoro ona se sada... Javila, uskoro izlazi veliko istraživanje o virtualnim asistentima. Evo, to me baš ja, veseli. Odličan zakon. Mislim, mislim evo, recimo sad sa investic- investicijske strane, ljudi, znači, ponovno ću spomenuti, uh, mi smo nekad u Hrvatskoj, koji smo evo, članice Europske unije, postoji dokument koji java, znači to nije ništa tajno, nije da ja to sad tu, ne znam, držim tu, onak, ne znam. Okay. <laughs> da. da <laughs> ne, postoji javni dokument, znači, koji ja, ako god da me pita, čak ću ga tebi poslat, I to sam zaboravio poslati, uh, 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 nismo ni rekao da ćemo poslati, ali ćemo poslati da čovjeku s kojim sam razgovor u uh, prije tijena dana. Znači, dosta postoji jedan dokument na koji se svako može priključiti, znači otvoriti dokument i tu su investitori koji se bave ne samo sa medijima, da li to fintech, ovaj teh, onaj teh, sve danas teh, a uh, da li je, um, ne znam, poljoprivreda, ono, postoji Google dokument ljudi koji su investitori i investicijske kompanije koji nudi znači nevjerojatne stvari od toga da imate mailove od tih ljudi mogućnost koja vam kaže da prihvaćamo zoom kolove, vake kolove, nake kolove ovo ono da um, investiramo u to i to i to i to su dokumenti koji su koji, koji je dokument javan ali niko ne zna za njega niko ne zna za njega zato što, zato što znamo mi koji smo u, u tom biznisu ali ako neko danas želi osnovati startup ako neko danas želi krenuti sa priče doće ovaki dakle Bio iz Rijeke, iz Virovitice, iz, iz, iz Dubrovnika, iz Pule, Opatije ili, ili Slavonskog broda ili Donjeg Miholjica, ono, ono, ono Karlovca, staće i reći, gdje da se okrenem. Ono. I, I zato ja, no, isto tako na stvarno, da li će sad tu pričati kod tebe ili će pričati na HRT-u? Ne, ono sam bio na HRT-u. Znači, ono, poanta u tome da, da ne postoje manji ili veći mediji, postoje samo mediji koji treba pomoći svima nama. Am, am, am si pomoć. Znači, ako, ako ovo neko sluša trenutno, I može meni pomoći na bilo kakav način. Cool. Ono. Ako ja mogu bilo kome pomoći, cool. 
am to napraviti. Evo virtu, virtualni asistenti. Garantiram da, da, da ono, ono, ono hrpetno ljudi nema pojma šta je virtualni asistent. Uh, dosta se priča o digitalnim nomadima u Hrvatskoj, zahvaljujući određenim ljudima koji pričaju o tome. Ali isto tako ljudi ne kuže da, da mogu oni biti digitalni nomad, odnosno čak ne digitalni nomad, nego, nego da iz Hrvatske mogu raditi za strane kompanije uh, kao ti virtualni asistenti i obavljati ono mizerne zadatke, a biti plaćeni za to. I budmo realni, opet. Ono. Neće niko tu biti plaćeni. Isprike, milijarde, milijune, ali biznis, pogotovo kad je ovakva korona, pogotovo kad je, kad je ovakva situacija, pandemija ili ovo ono. Ako ti možeš neko je rene pomoći sam danas da otvori podcast u nečem što on jako voli, a to je možda priča o, a, ne znam, a, hikingu u Hrvata, super, ono, genijalno. Jer to još uvijek je jedna vrsta sporta, jedna vrsta hobija, gdje ljudi mogu ići sami šetati po planinama, tamo, a možda ne znam ništa o tome, ali neko zna nešto o tome, želi to prezentirati ljudima koje nužno ne moraju biti iz Hrvatske, mogu biti iz bilo kog dijela svijeta, ali će doći tu u Hrvatsku, ali ne znam kako da to prenese njima. A podcast je možda ta jedna stvar. I onda se ne treba uplašiti kad prvi put krene pričati ima sam dva slušatelja. Trebaš, trebaš uvijek pričati kod, kod da te sluša milijardu ljudi. Ja sad pričam kod da me slušam milijardu ljudi i sad sam se sam malo nažicirao što sam rekao neku riječ koja je malo onako psovka, jel? Jer nisam to tak tio reći i ono naš, ono, zato, zato što... Pričamo dosta opušteno i zapravo... Pa da, ali sve jedno, znači, ono, 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 ipak neke stvari ne, ne trebaju izdajeti van, a evo, ja sam tak, ja sam tak uzbudim o, oko ovake stvari, zašto, zašto je to ono što trebamo pričati, što trebamo investirati sami sebe u, u, u to i pomoći drugim ljudima oko sebe. Uh, ja ću, dakle, pozvati nekoga ako imaš neko pitanje da pita. Uh, pozdravljam svi koji su sudjelovali na ovom live streamu. Ja, evo, nudim Miroslava ovaj, da <laughs> bude tu za vas, dakle, da ako nešto bi, bude bilo potrebno odgovoriti, pitati ga dodatno vezano uz ove stvari koje smo diskutirali, a vjerujem i druge stvari u startup svijetu. Ovaj, eto, tu je čovjek, lijepo, nađite ga na LinkedInu, uh, fullski aktivno na LinkedInu, to Totalno. sam skupio, ne. Facebook nema, ako se ne varam. Ne. Ne, mislim, jesam tamo zbog, zbog potrebe kompanije i tako dalje, zato što moram imati account da bi vodio ovo. Ali inače, o LinkedIn, zašto sam se nekako orijentirao i to pozivam sve, sve, sve koji žele biti nešto u biznisu ili nešto, a LinkedIn je prije, ja sam već jedno 10 godina uh, i, i proživio sam sve, znači ono, od toga da je to bilo samo onako post your resume, uh, resume, VC, uh, možda, CV, ovaj... Um, do toga da, da doslovno danas već pojavljuju se ljudi koji onak malo i previše šere ono, cat videos, ali, ali point je u tome da nije to Facebook, nikad neće biti Facebook i ne treba biti Facebook. I nikad ne smijem postati Facebook, ali u vezi biznisa i jako sam ono protiv nekih stvari koje se događaju tamo, a to je da a, ono, ima neko harassment i tako dalje, to je normalno za sve platforme, ali pozivam ljude da, da dođu tamo zbog business uh, opportunity, a ja prihvaćam uh, ono, i, i te neke zahtjeve i, i pozivam ljude da me followaju ovo, ono, ne, 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 ne toliko zbog mene, Do, doslovno ja radim nešto što ne bi trebao raditi, evo, to ću odmah iskreno reći. Uh, LinkedIn algoritam baš ne voli previše kad se stavljaju vanjski um, linkovi, jel? ali ja to radim, ja, ja to radim zato... Zato što doslovno te linkove vode na, na... Meni se ne da prepisivati cijeli taj tekst ili copy paste o, o, o firmama koje nešto rade u startup svijetu ili vi si ovim koji rade. Ja radi da stavim taj link zato što... Znaš ono, ti te nešto pročitaš i onda kasnije onak... A, gdje je to on izvuk? Onda opet moram staviti taj link. Znaš ono. Ovako jedan stavio tu taj link. Da, nažalost, ne kotiram o, 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 možda zbog algoritma toliko dobro koliko mi neki drugi postoji koji nisu link vezani kod kotirali, ali evo upravo zbog toga ako god dođe tamo može saznat nešto o, o VC svijetu, o, o startup svijetu i uvijek volim reći da ono jednostavno treba istraživat, ako mogu nekome skratit priču o istraživanju uh, kolege ja i Mario i Kreša smo prošli kroz to i, i borili smo se i borimo se još uvijek da, da ova kompanija i da ova aplikacija, čiji linki vidite tu na, na streamu, radi, uh, testirajte ju, ako nešto ne radi, javite nam, zato što mi ovisimo jako puno o tome da uh, mali smo, jel? nemamo mi ono, često zaposlenika, nemamo četiri zaposlenika, nemamo, on, to smo mi, <laughs> ovo, treba, treba pomoć i mi ćemo pomoći svakome ko možemo. 
To je velika prednost, ajmo reći, malih diziciranih timova gdje je, ajmo reći, želja iskrena. Dakle, onako gdje je želja da se nešto napravi iskreno i želja da se nešto, ajmo reći, istraži do kraja je baš ono legit. Dakle, ne postoji neki frakcije, ratovi, veliki broj unutar kompanije i zapravo dosta je jednostavno i lako to sve skupa iskomunicirati unutar tima. Evo ga, ovaj, više nam se još javila sa sretno Miroslave Sapom. Sretno ti Miroslave. Ja se isto pridužujem tim ovaj, pozivom. Uh, ništa, ovaj, meni je jako drago. Ništa, što... ništa. Ovo, da, da. Ništa od ovoga. To što je, ovaj, jako lijepo što smo dugo, dugo smo pričali, ali zaista jako ugodan, lijep razgovor, meni je bio zanimljiv, kao što su i svi, ali ovo je zaista bilo jedan lijepi insight u startup svijetu, to kako razmišljati, šta je zapravo ono važno u cijeloj priči, malo razbi to crno-bijelo priču, dakle stvari su dosta, ajmo reći, mutne, sive. Da, da upotrebim, a, 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 mi smo iz filma svijeta, o? A, 51 se sivi. <laughs> Mučenje, ali lijepo ako uzivaš u tome. <laughs> da, da, mora. Moro sam, da. moro sam, žao mi je svima, ovaj, jednostavno tušte me kasnije. Da, da. Ovaj, uglavnom, evo ga. Miroslav je tu za vas, ako vam nešto bude trebalo pomoć, skočit, vidjet, uputit Ovo. vas, da, skočit po... Da, po burek. <laughs> I, uh, I eto, hvala vam što ste nas pratili, što nas gledate i pozdrav ekipa.